కోళ్లలో సిరల వాపు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవియస్ హాస్పిటల్ దానిలా కనిపిస్తున్నారు గన్ లైసెన్స్ తీసుకుండే అంత అవసరం ఏమో వచ్చింది అని మీరు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు కదా అవునండి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ స్లోగన్తో పార్టీ పెట్టారేమో తెలుసా మీకు సమాజమే దేవాలయము ప్రజలే దేవు పేదవాడికి మీరు అందించే విద్య అందుబాటులో ఉందా పేదవాడికి విద్యను అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వ అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టి అధ్యక్ష అనాలి అని అంత కోరిక ఎందుకు వచ్చిందంటారు వ్యాపార సంస్థ నిలబెట్టాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో విద్యా సంస్థలు వ్యాపార సంస్థలుగా మార్చామని ఒప్పుకుంటున్నారు కదా పూర్తి వ్యాపార సంస్థ కాదు పూర్తి ఎవరు అసలు రాజకీయాలకు వెళ్ళాలి నేను అసలు సర్వీస్ చేయాలి అని స్ఫూర్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు మీద చెప్పలేదు మరి ఎందుకు ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకోలేదు రాష్ట్రానికి కావాల్సింది అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు రెండు కళ్ళు కావాలనుకున్నాం రైతు బాగుంటేనే రైతే దేశానికి వెన్నుముక అనేది రైతుకు అలాంటి రైతుని బతికించింది అలాంటి రైతుకు చేయుతనిచ్చింది అలాంటి రైతుకు ఊతం ఇచ్చింది ఎవరంటారు కరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాహం వేసినప్పుడు బావి తవ్వుకుంటామా బావి తవ్వు పెట్టుకొని దాహం వేసిన వెంటనే నీళ్లు తాగుతామా ఒక ఎమ్మెల్యే కోసం తప్ప పాలకొండ రాయుడు గారి సహకారం ఎన్నిసార్లు సర్పంచ్ అయిన మీరు ఈరోజు పాలకొండ రాయుడు గారిని విమర్శించి మీకంటే పక్క నియోజకవర్గంలో రెండు వేల తొమ్మిది వరకు పక్క నియోజకవర్గంలో లక్కిరెడ్డి పల్లెకు సంబంధించిన రమేష్ రెడ్డిని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని ఇద్దరినీ కూడా దేవుళ్ళులాగా మీరేమో భక్తుల్లాగా మారిపోయారే ఇది కరెక్ట్ అంటారా సుగవాసు ఫ్యామిలీకి ఎందుకు దూరం అయ్యారు మీరు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే కనుక ఒకటే మార్గం చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి లోకల్ బాడీస్ లో మీరు మిలాఖత్ అయ్యారు అధికార పార్టీతో అనేది సర్పంచ్ గా మీ నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోమని జగన్మోహన్ రాజు గారు మిమ్మల్ని కొట్టారంటున్నారు టికెట్ మీకు వస్తుందని పూర్తి నమ్మక ముందా నాకు రాత అంటే కేవలం జగన్మోహన్ రాజు గారికి ఉన్న అర్హత డబ్బే ఇక ఏమీ లేదంటే ఏమంటారు డబ్బే రాజకీయం చేస్తుంది అంటారా రాజకీయానికి డబ్బు అవసరం కానీ టికెట్ నాకా నీకా అని మీరు బత్యాల చెంగలేడు గారు ఫైటింగ్ చేస్తాను యుద్ధం చేస్తా కానీ మధ్యలో ఇంకొకరు టికెట్ ఎత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మేడా మల్లికార్జున తిరిగి పుట్టింటికి రా తమ్ముడు అన్నట్టుగా పుట్టింటికి వచ్చేసి మళ్ళా ఎవరైతే బలవంతుడు అవుతారో అతనే క్యాండిడేట్ అవుతారు రాజంపేట ఫ్లడ్స్ లో మీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి టికెట్ మీకు కాదని బత్యాలు చెంగల్లాడికి వచ్చిన ఇతర ఎవరికి వచ్చినా కూడా ఇదే కసితో ఖచ్చితంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తారా లేదంటే వెన్నుపూట పెడతారా వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజు బైర్శెట్టిని ఈరోజు మన అతిథి కడప జిల్లా రాజు విద్యా సంస్థల అధినేత అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట తెలుగుదేశం పార్టీ టికెట్ ఆశావహులు చమర్తి జగన్మోహన్ రాజు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి వివరాలు తెలుసుకుంటాం నమస్తే జగన్మోహన్ రాజు గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను ఎప్పుడో నేను రాయచోటిలో రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల ఆరు వరకు పనిచేసిన కాలంలో మిమ్మల్ని చూశాను తర్వాత మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు చూశాను ఒక సుదీర్ఘ ఒక గ్యాప్ తర్వాత ఒక లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఈరోజు చూస్తున్నాను లావైపోయారు కాస్త పండుల మీద ఉంటే ఉన్నాం కదా సార్ కాస్త వ్యక్తిగత శ్రద్ధ తగ్గాన్ లాగా కనిపిస్తున్నారు కద్దర్ చొక్క లావైపోయారు సంతోషం సార్ చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని చూడడం ఆనందంగా ఉంది డాన్ లాగా కనిపిస్తున్నారు డాన్ అనేటి ఎలా సార్ అంటే ఇటీవల గన్ లైసెన్స్ కూడా తీసుకున్నారంట కదా అంటే డాన్లే కదా గన్ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు అలా 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 ఏం కాదు సార్ ఎందుకంటే నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు తిరుపతి రాజంపేటకి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఘాట్ రోడ్లో నుంచి వెళ్లాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వ్యక్తిగత రక్షణ కోసం తీసుకోవడం తప్ప డాన్లుగా మీరొక్కరే అంటున్నారు బహుశా నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా స్నేహితులు వాళ్ళంతా నువ్వు చాలా సాఫ్ట్ కదా రాజకీయాలు లేక వస్తున్నావు అని అంటున్నారు అదే నేను అదే అంటున్నా మీరు చాలా సాఫ్ట్ మీకు శత్రువులు ఎవరు లేరు మిమ్మల్ని ఎవరే చేస్తారు అసలు మీ గురించి ఎవరు కూడా నెగిటివ్ మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో అలాంటిది గన్ తీసుకో గన్ లైసెన్స్ తీసుకుండే అంత అవసరం ఏమో వచ్చింది అనేది వ్యాపార పరంగా మామూలుగా ఘాట్ రోడ్లలో కొద్దిగా అది తిరుగుతూ ఉంటాం కదా దానికోసం వెహికల్లో పోతారు కదా అడవిలో నడుచుకుంటే పోరు కదా కానీ శత్రువులకు కూడా అది అనువైనటువంటి ప్లేస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇంకా కొత్తగా తయారు కావచ్చు కదా వ్యాపార పరంగా ఉండొచ్చు సహజంగా కాబట్టి ఆ ఘాట్ రోడ్లో కనీసం టవర్ కూడా ఉండదు రాయచోట్లో వెంకటేశ్వర్లు అన్న ఒక వ్యక్తి కావచ్చు మీరు కావచ్చు అందరూ కూడా ఈ గన్ లైసెన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు 
చిన్న చిన్న వాటికి కూడా గన్ లైసెన్స్ తీసుకుని అసలు వ్యక్తిగత రక్షణ కోసం ఎందుకంటే గన్ అంటే పై మీద మన పులివందల్లో తెలుసు కదా మీకు ఏం జరిగింది అంటే దాన్ని మేము మనము జాగ్రత్తగా మంచి పనులకు మాత్రమే ఉపయోగించుకోవడానికి వ్యక్తిగత రక్షణకు ఉపయోగించుకుంటాం కాబట్టి దాని అంత పెద్ద సమస్య రాదు ఎప్పుడైనా తీసి ఎలా ఎలా చూస్తాను అవసరం ఉంది సార్ ధైర్యం కోసం తప్ప ధైర్యం కోసం తప్పితే దాంతో ఏమి ఉపయోగం పెద్ద ఉపయోగం ఉందా కానీ ఇప్పుడు లేదండి లేదా తీసుకురాలేదా తీసుకురాలేదు తీసుకురాలేదు ఓకే ఇంట్లో భద్రంగా దాచిపెట్టి ఫ్లైట్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు దూరం ఓకే ఫ్లైట్ జర్నీ ఓన్లీ ఘాట్ రోడ్కి మాత్రం ఉపయోగించుకుంటాను తర్వాత దాని అవసరం ఓకే ఓకే చమర్తి జగన్మోహన్ రాజు గారి గురించి అంటే నాకు తెలుసు కానీ మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల కోసము మీ గురించి తెలియజేయాల్సిన అవసరం మాపై ఉంది ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్తారా మా తండ్రి గారు చమర్తి సుబ్బరాజు గారు ఓకే తను లక్షరర్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ తర్వాత ఆర్ఐఓగా వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చారు అమ్మగారి పేరు పద్మావతమ్మ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ మా బ్రదర్ ఉన్నారు మా సిస్టర్ ఉన్నారు మా బ్రదర్ సిబ్బాల గ్రామానికి సర్పంచ్ ప్రెసెంట్ కాదు గతంలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత మా సిస్టర్ తిరుపతిలో హౌస్ వైఫ్ మా బావగారు డాక్టర్ మీరు నేను ప్రస్తుతం ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ గా ఉండి ఇంకా పూర్తి స్థాయి రాజకీయాల్లోకి రావాలని గత ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా పొలిటికల్ గా తిరుగుతున్నాను మీకు తెలుసు అంత ముందు కూడా మేము పొలిటికల్ లో ఉన్నాము కాకపోతే కనుక అది సెకండరీగా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రైమరీగా పాలిటిక్స్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చాను మీరు ఏం చదువుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ చేశాను ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మా నాన్న ఉద్యోగం కోసం ఊర్లు ఊర్లు తిరుగుతూ ఉంటే నేను కూడా ఊర్లు ఊర్లు తిరుగుతూ వచ్చి రావాల్సి వచ్చింది కదిరిలో చదివాను పలమనేరులో చదివాను రాయచోట్లో చదివాను ఇంజనీరింగ్ బెంగళూరులో చేశాను బెంగళూరు కంప్లీట్ చేశారా ఖచ్చితంగా డౌటే లేదు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ జగన్మోహన్ రాజు గారు విద్యావంతుల విద్యావేత్తన అంటే ఏమంటారు విద్యావంతులు అవుతూ విద్యావేత్తన అయినా విద్యావేత్తల విద్యావేత్త అంటే కనుక విద్యా సంస్థల్లో కొంతమంది విద్యార్థులను తయారు చేయడం కానీ తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి అసౌకర్యాలు అవగాహన తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులను ఉన్నత స్థాయి ఉన్నత దిశ వైపు మళ్ళించడానికి వీళ్ళైతే కనుక చాలామంది విద్యావేత్తతో కలిసి పనిచేయడం లైక్ లైక్ చుక్కారామయ్య గారితో చుక్కారామయ్య గారితో దాదాపు ఒక ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేశాను గతంలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది చుక్కారామయ్య గారు గౌరవ అధ్యక్షులుగా స్పేస్ అనేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ సొసైటీ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ స్కూల్స్ అందులో నూట ఎనిమిది స్కూల్స్ కలిపి మేము ఒక సంస్థగా పనిచేసాం అంటే స్కూళ్ళల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ మెయిన్ అకాడమిక్ పరంగా అంటే స్టూడెంట్ ఎన్రిచ్ ప్రోగ్రామ్స్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లాంటివి అన్నింటినీ కూడా తీసుకొచ్చి పిల్లల్ని ఉన్నత స్థాయికి లేదా ఉన్నత చదువుల వైపు మళ్ళించడానికి మేము చేసినటువంటి కృషి అనర్గళము అందుకే ఇవాళ ఎన్ని కార్పొరేట్ కాలేజీలు వచ్చినా కానీ మేము లీడింగ్లో ఉండగలుగుతున్నాం గర్వంగా చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే కనుక రాయచోటి యొక్క విద్యార్థి ముఖ్యంగా రాజు విద్యా సంస్థల యొక్క విద్యార్థులు అన్ని ఐఐటీల్లో చదువుతున్నారు పేరెన్నిక కన్నటువంటి అన్ని మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతున్నారు చాలామంది ఐఏఎస్లు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్లు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు బహుశా మీకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా విద్యారంగంలో గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నత స్థాయికి విద్యార్థులు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి కొంతమంది విద్యావేత్త అంటున్నారు కానీ నేను విద్యావేత్తన కాదు నాకే తెలియదు విద్యావంతులు నేను నమ్ముతున్నాను విద్యావేత్త అనే దానికి నేనైతే ఒప్పుకోవట్లేదు విద్యావంతులుగా నేను ఒప్పుకుంటాను విద్యావేత్త అంటే కనుక పది మందికి విద్య అందించి తయారు చేశానటువంటి కృతజ్ఞత తప్పకుండా చేస్తున్నాను మీరు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నారు కదా అవునండి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ స్లోగన్తో పార్టీ పెట్టారేమో తెలుసా మీకు సమాజమే దేవాలయము ప్రజలే దేవుళ్ళు దేవుళ్ళు కూడు గూడు గుడ్డ అవును పార్టీ ఎంఎల్ఎం కూడా అవన్నీ కూడా విద్య అన్ని కూడా ప్రతి పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండాలి అనేది మరి ఈరోజు మీ కళాశాలలో కావచ్చు మీ స్కూల్స్లో కావచ్చు పేదవాడికి మీరు అందించే విద్య అందుబాటులో ఉందా అంటే ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి పేదవాడికి విద్యను అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం ఉంది అందులో ప్రజల డబ్బు ప్రజల యొక్క ట్యాక్స్ డబ్బులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎప్పుడైతే కనుక ప్రభుత్వం తగినన్ని నిధులు కేటాయించలేక కొంత వేరే విధ అంటే నిధులు కేటాయించలేక ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రభుత్వమే ప్రోత్సహించింది ఓకే అందులో భాగంగా విద్యార్థుల ఫీజులు తీసుకొని విద్యార్థులకు చదువు చెప్పాలని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఏర్పాటు చేసింది ఆ క్రమంలో మేము కూడా ఏర్పాటు చేసాం ప్రైవేటు సంస్థల్లో 
ప్రైవేట్ సంస్థలు నడపబడేది విద్యార్థుల యొక్క ఫీజుల ద్వారా అనేది చట్టంలోనే చేయబడింది కాబట్టి ఫీజులు తీసుకోవడం అనేటటువంటిది చట్టబద్ధమే అవుతుంది చట్టబద్ధం ప్రకారమే ఫీజు నియంత్రణ మండలి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన మేరకే ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారా మీ స్కూల్ ఫీజు నియంత్రణ మండలి అనకుండా సొసైటీల ద్వారా చట్టబద్ధంగా జరిగే విధంగా మేము చేస్తున్నాం ఓకే పక్క పక్క అంతకు మించి ఎక్కువ అంటే మేము తీసుకున్నటువంటి ప్రతి డబ్బు కూడా బ్యాంకుకే వెళ్తుంది అకౌంట్స్ అన్ని కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓకే ఓకే అంటే అకౌంట్స్ వెళ్ళిన అకౌంట్స్ ఆడిటర్లు అదంతా అది వేరే లెక్కచారం లేదు అంటే చట్టబద్ధంగా అయితే జరుగుతూ ఉంది చట్టబద్ధంగా ఏమి అడిషనల్ ఫీజులు అనే లేదు తర్వాత అందులో మేము చేసేటువంటి సేవ ఏమంటే కనుక ప్రతి ఒక్కరి నుంచి ఒకే ఫీజు అనేటువంటిది కాకుండా ఎవరైనా పేదవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ పెద్దలు సూచిస్తే కనుక అందరికి అనుగుణంగా వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి మాది అలాగే వ్యవస్థ జరగడానికి కొంత ఫీజులు తీసుకునేటటువంటిది కూడా జరుగుతుంది మీ వివాహం ఎక్కడ జరిగిందండి మా వివాహ సుడ్డుపల్లెలోని పెద్దనేన్ కాలువ గ్రామంలో ఎంతమంది సంతానం మీకు నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఏం చదువుతున్నారు పెద్ద అబ్బాయి అయితే మొన్న ఎంబీబీఎస్ ఎస్వి మెడికల్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేశాడు ఇప్పుడు పీజీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు రెండో అబ్బాయి ఎన్ఐటి వెస్ట్ బెంగాల్ షిప్పూర్లో ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఫైనల్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఈ మేకి కంప్లీట్ చదువు చదువుకున్నాడు సంతోషం నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు నేను చూసిన జగన్మోహన్ రాజు గారికి కళాశాలలు విద్య ఈ కళాశాలను మెయింటైన్స్ ఇది తప్పితే ఆయనకు రాజకీయాల పట్ల పెద్దగా అవగాహన ఉండేది కాదు పెద్దగా పట్టింపు ఉండేది కాదు అనమాట రాజకీయాలంతా కూడా మీ సోదరుడు చమర్తి విజయమోహన్ రాజు గారు చూసుకుండేవారు నేను గతంలో పనిచేసినప్పుడు కూడా ఆయన రెండు పర్యాలు సర్పంచ్గా పనిచేశారు అనమాట అలాంటి మీరు ఉన్న ఫలంగా రాజకీయాల పట్ల అంత ఇష్టం ఎందుకు పెంచుకొని ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలి మా అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టి అధ్యక్ష అనాలి అని అంత కోరిక ఎందుకు వచ్చిందంటారు అంటే సహజంగా నేను ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత సివిల్స్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను ఓకే సివిల్స్ అంటే కనుక ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక అంగమే కాబట్టి అప్పటి నుంచి కాస్త అవుతుంది అనుకున్నాము కాకపోతే కనుక ఆ వ్యాపార సంస్థ నిలబెట్టాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒడిదుల కారణంగా సివిల్ సర్వీస్ వ్యాపార సంస్థ అంటే మన విద్యా సంస్థలు వ్యాపార సంస్థ అని మీరు అంటున్నారు కదా ఓకే ఒప్పుకుంటారు అంటే కనుక అంటే నేను అనేది బిజినెస్ అంటే విద్యా సంస్థలు నిలబెట్టడానికి అంటే వ్యాపార సంస్థ అన్నారంటే వ్యాపార సమస్ విద్యా సంస్థలు వ్యాపార సంస్థలుగా మార్చామని ఒప్పుకుంటున్నారు కదా వ్యాపార సంస్థల మార్ పూర్తి వ్యాపార సంస్థ కాదు వచ్చింది నేను అనలేదు మీ నోటికి అంటే బ్రతుకు దేరు కోసం మాకున్నటువంటి విద్యా సంస్థని నిలబెట్టడానికి అందులో ఉన్నటువంటి ఒడిదొడుకులు నివారించడానికి నేను కోచింగ్ వెళ్ళకుండా సివిల్ సర్వీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా అంటే అనివార్య కారణాల వల్ల అందు ఆ డెవలప్మెంట్లోనే ఒక భాగం కావాల్సి వచ్చింది ఓకే తర్వాత ఏదన్నా తర్వాత కొద్దిగా ఆలోచించుకుని ఒక రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు రాజకీయ రంగానికి వస్తే కనుక మరింత సర్వీస్ చేయొచ్చు అంటే కనుక మీరు వ్యాపార సంస్థ అన్నా కానీ అందులో నా సర్వీస్ ఇంక్లూడ్ అయింది మీరు కనుక గమనించినట్లయితే రాయచోటి దగ్గర ప్రకాష్ నగర్ కాలనీ అని ఒక ఎస్సీ కాలనీ ఉన్నాం అందులో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ మేము అడాప్ట్ చేసుకున్నాం యూనిఫామ్ బుక్కులతో సహా ఉచిత కోచింగ్ ఇస్తున్నాం మీరు కావాలంటే ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు మీరు చాలా దగ్గర వాళ్ళు కాబట్టి అలాగే ఎవరన్నా ఈ పేదలు ఇబ్బంది పడినటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరూ కూడా మేము సహాయం చేస్తూ ఉన్నాము కాకపోతే ఏంటంటే కనుక చాలా కమర్షియల్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నటువంటి సంస్థగా మాకు ప్రజల్లో మంచి పేరు ఉంది అసలు రాజకీయాలకు వెళ్ళాలి అని అంటే సేవ చేయడానికి అంటున్నారు అంటే మీకు స్ఫూర్తి ఎవరు అసలు రాజకీయాలకు వెళ్ళాలి నేను అసలు సర్వీస్ చేయాలి అని స్ఫూర్తి ఎవరు స్ఫూర్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే కనుక ఒక స్టూడెంట్గా ఉండి మంత్రి అయిపోయినారు ఎమ్మెల్యేగా అయినారు తర్వాత మంత్రి మంత్రి అయినారు అంటే పెళ్లి కాకముందే తన మంత్రి అయినారు చాలా చిన్న వయసులోనే తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు చూసిన తర్వాత చంద్రబాబు గారు ఎలా రాజకీయ నాయకుడయ్యాడు శనివారం ఆదివారాల పాటు పల్లెల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలతో మమేపకం కాండి అనేటువంటి అతని యొక్క స్ఫూర్తి ఒకటి తర్వాత నేను చదువుకునేటప్పుడు సారీ నేను ఒక లెక్చరర్గా పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు అతను ఐటీ రంగం మీద ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి నా కళ్ళ ముందు ఎంతోమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువులు వాళ్ళ కుటుంబ బ్రతుకు తెరువులు బాగుపడిన తర్వాత ఇంకా రాజకీయ రంగము ఎస్పెషల్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అంటే ముందటి నుంచి మా తండ్రి గారు పాల్కొన రాయుడు గారు స్నేహితులు కావడం వల్ల మేము తెలుగుదేశంలో ఉంటూ వచ్చాము అలాగే రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మాకు మాజీ మంత్రి లగ్రెడ్ ఇన్స్పిరేషన్ మా ఫాదర్ మీద ఉండేది కాబట్టి మేము తె
కొన్ని సందర్భాల్లో మ్యాథ్స్ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను పిల్లలకి ఎంసెట్లో ఇంజనీరింగ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రాయచోట్లో చాలామంది పేదలను పేద కుటుంబాలను చూసేవాడిని కానీ ఇవాళ వాళ్ళ బిడ్డల వల్ల లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు అయ్యారు అంటే కనుక వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళడం సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడం దాదాపు లక్షల్లో ఆదాయం రావడం వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటికి డబ్బులు పంపించడం అంటే వాళ్ళ స్థాయి విపరీతంగా పెరిగి ఇవాళ నేను గ్రామాల్లో గమనిస్తున్నాను పల్లెకి కనీసం పదహైదు నుంచి ఇరవై మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు అంటే అక్కడ ఆర్థికంగా పల్లెలు బాగుపడ్డాయి బాగా ధనికుల ప్రాంతంలో అండి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ధనికుల ప్రాంతం కాదు అది చాలా కరువు పేడిత ప్రాంతము అయితే కనుక చాలామంది గల్ఫ్కి వెళ్ళడం తర్వాత పిల్లలు బాగా చదువుకోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెంది రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చాలా మీకు తెలిసినట్టు ముందు సెకండ్ ముంబై అర్థం కాలేదు మీరు ఫిజిక్స్ టీచ్ చేస్తాను వేను అన్నారు మీరు అవును ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ అన్నారు సరే మ్యాథ్స్ అంటే వదిలిపెట్టండి ఫిజిక్స్ అన్నారు మీకు బీటెక్ లో ఫిజిక్స్ ఉందా ఇంజనీరింగ్ అంటే ఫిజిక్స్ ప్లస్ మ్యాథమెటిక్స్ అంతేనా అంతే డౌట్ అంత డెప్త్ ఉంటుందా ఫిజిక్స్ డెఫినెట్ గా ఓకే డెఫినెట్ గా ఖచ్చితంగా డౌట్ లేదు కదా ఓకే అంటే ఫిజిక్స్ టీచ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా ఓకే ఇంటర్మీడియట్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ చదివి ఉంటారు బీటెక్ లో వెళ్ళడానికి ఫిజిక్స్ ప్లస్ మ్యాథ్స్ కలిపితే ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది ఇది పక్క పక్క 100% మనం దాన్నే ఫిక్స్ అవుతాం అలాగే ముందుకు పోతాం మనము మీరు ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అండి ఫిజిక్స్ టీచర్ గా కూడా నేను మ్యాథమెటిక్స్ కూడా చెప్పేవాడిని ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చెప్తా నాకు అంటూ అంటే గత ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు పూర్తిగా అంటే మొదట్లో టీచ్ చేశాను తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి వచ్చాను తర్వాత ఇప్పుడు పూర్తిగా సంస్థల నుంచి బయటకు వచ్చి రాజు విద్యాల అంటే ఆ కమిటీలో నాకు ఎక్కడ కూడా పేరు లేదండి ఎవరు చేస్తున్నారు వ్యాపారం అంతా ఇప్పుడు వ్యాపారం కాదు సేవ చేస్తున్నారు మా అన్న మా అన్న మా భార్య వాళ్ళ పేర్ల మీద ఉన్నాయి కానీ నేను సొసైటీలో చిన్న మెంబర్ని కూడా కాదు ఓకే కాదు మొత్తం బయటకు వచ్చేసారంట మొదటి నుంచి కూడా నేను ఆ సిస్టంలో లేను అయితే నా సర్వీసెస్ ఉండే ఒక డైరెక్టర్గా నేను అందులో పనిచేసేవాడిని లెక్చరర్గా పనిచేశాను తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నా సలహాలు ఉండేటివి అన్నీ జరిగాయి ఓకే మీ స్ఫూర్తి ఎవరు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి అంటే టక్కు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పేశారు అవును ఎందుకు రాయచోటికి పక్కనే ఉన్న పులివెందల వాసి అయిన మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరు ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు ఎందుకు ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకోలేదు అంటే చంద్రబాబు విద్యార్థి దర్శనం నాయకుడికి వచ్చాడు కదా అంటే చంద్రబాబు గారి ఆలోచన ఏంటంటే కనుక రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో రాష్ట్రానికి కావాల్సింది అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు రెండు కళ్ళు కావాలనుకున్నారు కాకపోతే కనుక రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ తర్వాత కానీ సంక్షేమమే ముఖ్యం అనుకునేటువంటి ప్రాతిపదికన ఉండేది అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమం అంటే కనుక సంపదను సృష్టించడం ఎదిగే అవకాశాలను కల్పించడం తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో సంక్షేమానికి పాటుపడ్డం అనేటటువంటిది ప్యారలల్గా జరిగితే తప్ప ఈ సమాజం అనేటువంటిది బాగుపడదు అయితే ఆ విజన్ అనేటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అభివృద్ధి మీద విజన్ లేదంటారా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడం మరియు అవకాశాలను సృష్టించడం భావి తరాలకు ఏం కావాలనో అవన్నీ తీసుకురావడం అనేటువంటిది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి విషయం నా ఉద్దేశంలో ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు అంటే కొంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు వాస్తవమే లేదని లేదు హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాత్ర లేదంటారా అంటే కొంతవరకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడం వేలాది మంది జీవితాలను బాగు చేయడం అనేటువంటిది జరగలేదు అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది అంటారు అసలు అభివృద్ధి అనేటువంటిది సంపద సృష్టి వల్ల జరుగుతుంది అంటే కొత్త పరిశ్రమలను తీసుకురావడం ఉన్నటువంటి వనరులను వినియోగించుకొని దాని నుంచి సంపదను ఉత్పత్తి చేయడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు పరిశ్రమలు తీసుకురాలేదా అంటే లేటెస్ట్గా ప్రపంచ ప్రతో పోటీ పడే విధంగా చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారితో పాటు అయితే చేయలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెచ్చిన పరిశ్రమలు ఏంటి రాజశేఖర మీకు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్పండి ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు అని అన్నారు అలాగే కరోనా టైంలో హైదరాబాద్ చాలా మందికి వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చింది అంటే బీజాలు వేయడం ఆ దృష్టితో చేశారు జరిగిన దాన్ని పైకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఏమన్నా నాకు తెలిసి పెద్దగా జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ చేసినంతగా ఐటీ మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా దృష్టి పెట్టలేదు అయితే ఫౌండేషన్ వేయడం ఆ ఆలోచనలు తీసుకురావడం అనేటువంటిది చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లే సాధ్యం ఆ విజన్ రేపు భవిష్యత్తు ఐటీ రంగంతో ముడిపడి ఉంది ఐటీ రంగంతోనే అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన చేశారు కాబట్టి ఎంతో మంది వేల మంది ఇంజనీర్లు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్లు లేకపోతే కనుక అమెరికానే లేనటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది ఎవరు
మన ప్రాంతం కావచ్చు మన రాష్ట్రం కావచ్చు మన దేశం కావచ్చు బాగుంటుంది అంటారు అంటే కనుక అన్ని రకాల అందరూ అభివృద్ధి సమానమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందకపోతే కనుక సమాజంలో రైతు బాగుంటేనే రైతే దేశానికి వెన్నెముక రైతుకు అలాంటి రైతుని బతికించింది అలాంటి రైతుకు చేయుతని ఇచ్చింది అలాంటి రైతుకు ఊతం ఇచ్చింది ఎవరంటారు కరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతే అంటారా అవును డౌట్ ఎందుకంటే పొలం పెట్టినప్పటి నుంచి పొలం చేతికి వచ్చినంత వరకు రైతుకు ఏది అవసరమో ఎక్కడ అవస సహాయపడాలో అంతవరకు సహాయం చేయగలిగినటువంటి ఒక విషయం ఉన్నటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు మీరు టీడీపీ నాయకుడుగా చంద్రబాబు నాయుడు ఇష్టంతో మాట్లాడుతున్న కాదని లేదు ఓకేనా కానీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు జలయజ్ఞాన్ని తలపెట్టిన తర్వాత ప్రాజెక్టులు ఎలా ముందుకు పరిగెత్తాయి రైతు రుణమాఫీ తీసుకొచ్చింది ఎవరు రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది ఎవరు రైతు రైతులకు సబ్సిడీలు ఇచ్చింది ఎవరు రైతుకు రుణమాఫీ చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంట్లో డౌట్ లేదు అంటే కనుక ఏంటంటే ఆ ప్రచారంలో ఇలా జరిగింది కానీ మొదటి విడత లక్ష రూపాయలు ఉన్నటువంటి నాలుగులో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రకటిస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించింది ఎలా చేస్తారు కాదు ఉచిత విద్యుత్ అంటే సంతల మీద గుడ్డలు ఆరేసుకోవాలని చెప్పింది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జలయజ్ఞం గురించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు పోలవరం ఎవరితో స్టార్ట్ అయ్యింది హంద్రీని వాళ్ళు ఎవరితో స్టార్ట్ అయ్యింది జలయజ్ఞము ప్రాజెక్టు నిర్మించి ఉండొచ్చు కానీ మీరు పవర్ సెక్టరే తీసుకున్నాం ఓకే పవర్ సెక్టర్ ఆ రోజు ఏమన్నారంటే కనుక ఉచితాలు ఇస్తూ పోతే అంటే కనుక తర్వాత పోనీ ఒకవేళ చంద్రబాబు ఈ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిన తర్వాత కరెంటుకు మనం ఎంత ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాం అదే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు కంటిన్యూ చేశారు అంటే ఏంటి పవర్ సెక్టర్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసి పవర్ జనరేషన్ ను పెంచి స్ట్రెంగ్తన్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్టులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన స్కీమ్స్ వల్లే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాములో స్ట్రెంగ్తన్ చేయగలిగారు కదా కొన్ని అంటే ప్రజలకు అంతో ఇంతో మేలు చేసేటువంటి కంటిన్యూ చేశారు తర్వాత కొత్త స్కీములను తీసుకొచ్చారు అంటే కనుక అవి స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం అంటే ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కరెంట్ కి ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాం అదే దాన్ని ఉచిత కరెంట్ ఇస్తూనే పవర్ జనరేషన్ అదే స్థాయిలో పెంచి ఎక్కడ కూడా ఏ స వర్గాలు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా చేసినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతోషం మీరు చెప్పిన విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఒక విజనరీ లీడరు అవును మీ నాయకుడు నేను ఒప్పుకుంటాను ఓకే ఇప్పుడు సార్ మా స్వగ్రామము యాక్చువల్ గా మా తాత మా నాన్న తాత గారిది వీరబల్లి మండలం వీరబల్లి మండలం ఓదివేడు గ్రామంలో ఎర్రంరాజు గారి పల్లి ఓకే అయితే ఆ తను పక్కలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు కాపక్కు ఉన్నటువంటి గ్రామానికి ఇల్లరికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి సిబ్బాల్ అనేటువంటి గ్రామానికి మీ నాన్నగారు పుట్టింది అక్కడ మా నాన్నగారు పుట్టింది అంటే మా నాన్నమ్మ గారిది మళ్ళీ వీరబల్లి మండలము ఓదివేడు గ్రామం అదే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కావలి తరం తర్వాత వారు పుట్టింది అక్కడ ఎవరు మా ఫాదరా మా ఫాదర్ పుట్టింది ఎరవై కావిలిపల్లెలో మా నాన్నమ్మ ఆ ఊరు కాబట్టి ఆ ఊర్లోనే పుట్టారు అయితే మా తాతగా మా నాన్న తాతగారు వచ్చి సిబ్బాలకు తరలి అంటే ఇలరికం పోయినారు మా తాతగారు సిబ్బాల గ్రామానికి మొదటి ప్రెసిడెంట్ తర్వాత మా అన్న దాన్ని వారసత్వంగా తీసుకొని రెండు సార్లు సిబ్బాల గ్రామానికి అక్కడ పౌరసత్వాన్ని అంటే మొదటి పౌరుడిగా ఉండారు సర్పంచ్ గా పనిచేశారు మీ అన్నగారు రెండు పర్యాయాలు సర్పంచ్ గా పనిచేశారు అప్పుడు ఆ సిబ్బాల గ్రామం మీకు స్వగ్రామం అవుతుందా లేదంటే వీరబల్ మా నేను స్వగ్రామం అనేటువంటిది కాదు మా తాత గారి ఊరు ఏది వీరబల్లి మండలంలో ఓదివేడు గ్రామం మా నాన్నమ్మది ఓదివేడు గ్రామమే మా అమ్మది సుండిపల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి సీతంపేట ఇల్లరీకం వచ్చి సెటిల్ అయింది అక్కడ సెటిల్ అయింది సిబ్బాలలో సెటిల్ అయింది మా తాత నేతలు దాగారు మా మూతులు వాసం చూడండి అంటే స్వగ్రామం అనేది ఎవరి ద్వారా వస్తుంది తండ్రి ద్వారా వస్తుంది మీకు మీ తండ్రికి వారి ద్వారా వస్తుంది వారు వస్తుంది పోనీ మా తండ్రి తండ్రి గారిది ఏ ఊరు మీరు చెప్పి వీరబల్లి మండలం అని చెప్పారు కదా వీరబల్లి మండలం తర్వాత మా అమ్మది ఏ ఊరు సుండిపల్లి మండలము నేను మా వ్యంకుల దేవ ఊరు సుండిపల్లి మండలం బంధువులంతా అక్కడే ఉన్నారు ఓకే తర్వాత రెండవది ఏంటంటే మీ ప్రశ్న ఏంటంటే రాయచోటు నుంచి రాజంపేటకి వెళ్ళి ఎలా వెళ్తున్నారు జాగ్రఫికల్ గా మీరు చూస్తే రోడ్డుకి ఇటువైపు ఓదివేడు రోడ్డుకి అటువైపు సిబ్బాల రోడ్డు దాటుకున్నారు అయితే కనుక నేపథ్యాలు అన్ని కూడా ఒకటే కాబట్టి మా తరతరాల నుంచి నా డిఎన్ఏలో మా నాన్నమ్మ డిఎన్ఏ మా అమ్మ డిఎన్ఏ తర్వాత మా నేను చేసుకున్న వ్యంకులు అంతా కూడా వీరబల్లి మండలంలో బంధువులు అందరూ ఉన్నారు అందులో వీరబల్లి సుండిపల్లి మండలాలకి హెడ్ క్వార్టర్ రాయచోటినే మీరు గమనిస్తే కనుక వీరబల్లి సుండిపల్లి మండలాలు రాజంపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్నా కానీ సబ్ రిజిస్ట్రీ ఆఫీసు రాయచోటికి రావాల్సిందే 
పోలీసు రాయచోటుకి రావాల్సిందే కోర్టు రాయచోటుకి రావాల్సిందే అంటే కార్యకలాపాలన్నీ హాస్పిటల్కు రాయచోటుకి రావాల్సిందే వ్యాపార సంబంధాలు స్కూళ్ళు అన్నిటికీ కూడా రాయచోటుకే వస్తారు ఎందుకంటే కొండలు అడ్డం ఉండడం వల్ల రాయ వీరపల్లి సుండపల్లి మండలాలకు హెడ్ క్వార్టర్ రాయచోటి కాకపోతే కాకపోతే మేము వ్యాపార పరంగా అంటే సరే ఏది వ్యాపారం అంటే రియల్ ఎస్టేట్ మాకు లేదు లేదు మాకు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కాబట్టి స్కూల్ పరంగా రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లు తీసుకోము మేము రియల్ ఎస్టేట్ రాయచోట్ రాయచోట్లో అంటే అంటే అట్లా కాదు మేము ఏం చేస్తుంటామంటే కనుక దాన్ని వెంచర్ మేము ఎక్కడ కూడా ఫ్లాట్ డివైడ్ చేయలేదు ఎకరాలు తీసుకుంటాం ఆ మొత్తం ఎకరాలు ఎకరాలు తీసుకోవడం తీసుకుంటాం ఆ మొత్తం అదే వ్యాపారం మేము ఎక్కడ కూడా ఫ్లాట్లు చేసి నాకు అర్థం కాలేదండి ఓకే మీరు వీరబల్లి అనుకుంటాం రాజంపేట నియోజకవర్గమే అనుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఈ పునాదులు ఉండేది రాయచోటిలో అవును మొత్తం రాజు విద్యా సంస్థలు అంటే కడప జిల్లాలో అందరికీ తెలుసు ఎక్కడ అంటే రాయచోటి అని టక్కుమని చెప్తారు రాయచోటులో అంత పేరుంది మీకు రాజు విద్యా సంస్థల జగన్మోహన్ రాజు గారు చమర్తి కుటుంబానికి అంత పేరుంది అక్కడ అది అందరికి తెలిసినదే రాజకీయంగా కూడా మీ అవసరం కూడా ఆ నియోజకవర్గంలో చాలామంది నాయకులు ఏ పార్టీ నాయకులకైనా మీ అవసరం ఉంటుంది అక్కడ రాయచోటులో అంటే ఇక్కడ పిల్లర్ వేసి మీరు ఇల్లు మాత్రం రాజంపేటలో కట్టడానికి వెళ్తున్నారు ఎలా నిలబడుతుందంటారా ఇల్లు ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యున్సీ బైఫర్కేషన్ అయినాయో వీరబల్లి సుండపల్లెలు అందరూ కూడా అటు వెళ్ళిన తర్వాత నేను మొదట చేసింది ఏంటంటే అక్కడ నా విద్యా సంస్థ నెలకొల్పా మీ ఓటు హక్కు ఉండేది రాయచోట్లో మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు వీరబలికి మారింది మారి మార్చుకున్నారు మార్చుకున్నారు అంతే ఓకేనా మీ రాజకీయ అవసరాల కోసం మార్చుకున్నారు ఎందుకు రాయచోటి పైన దృష్టి పెట్టలేకపోతారు మీరు ఎంతమంది అంటే రాయచోట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నేపథ్యం కూడా మీతో చర్చించాలి రాయచోట్లో మంచి లీడర్షిప్ ఉంది అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి కుటుంబము రమేష్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాసులు రెడ్డి నాయకత్వము చాలా బ్రహ్మాండంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళకు తోడుగా పాల్రకొన్ రాయుడి కుటుంబం ఉంది వీళ్ళకు తోడుగా తోడుగా ఓకే అదే అదే విధంగా ఈ మధ్యలో రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు కూడా నాగిరెడ్డి గారు మంచి ఎమ్మెల్యే కుటుంబం ఉంది మండిపల్లి కుటుంబం మండిపల్లి కుటుంబం వీళ్ళంతా తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మండిపల్లి కుటుంబం లేదు మండిపల్లి కుటుంబాన్ని మళ్ళీ మాట్లాడదాం లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజంపేటలో మేడా మల్లికార్జున రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయింది తర్వాత అక్కడ రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడింది వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడింది వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడింది కాబట్టి నాకు అంతో ఇంతో స్థానికత అక్కడ ఉంది అలాగే నాయకత్వ గ్యాప్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఒక నాయకత్వాన్ని ఇవ్వచ్చు అన్నటువంటి ఆలోచనతో నేను రాజంపేటకు పోవడం జరిగింది మనము దాహం వేసినప్పుడు బావి తవ్వుకుంటామా బావి తవ్వు పెట్టుకొని దాహం వేసిన వెంటనే నీళ్ళు తాగుతామా అలా కాదు రెండు ఇప్పుడు రాయి సుండుపల్లె వీరబల్లె మండలాలు రాయచోట్లో అంతర్భాగమే ఒక ఎమ్మెల్యే కోసం తప్ప మిగతా కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఇక్కడే జరుగుతాయి అదే చెప్తున్నా అండి అలాగే అలాగే బావి తవ్వి పెట్టారు అలాగే మీరు నీళ్లు తీసుకొని తాగడమే తరువాయి మీరు కానీ బావి లేని చోట పోయి బావి తవ్వుకొని నీళ్లు తాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మీరు మీ దాహం ఎప్పుడు తీరుతుంది దాహం ఇక్కడ దాహం అనేటువంటి సమస్య కాదు అక్కడ గ్యాప్ ఉంది నాయకత్వ శూన్యత ఏర్పడింది ఎలా అంటారు మీరు అసలుకి నాయకత్వ శూన్యత ఏర్పడింది ఆ నాయకులు లేరు ఇక్కడేమో బలమైన నాయకులు ఉన్నారు అక్కడ నాయకులు లేరు అని ఎలా రెండవ రెండవది ఏంటంటే నాకు విద్యా విద్యా సంస్థ పరంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరితో కూడా బంధుత్వాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఏది రాజంపేట నందలూరు మండలాలు కూడా మాకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటివి బంధుత్వాలు ఉన్నాయి తర్వాత స్నేహితులు ఉన్నారు అక్కడ కూడా మాకు విద్యా సంస్థ అనేటువంటిది ఉంది పేరెంట్స్తో మిగతా వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి కానీ దాదాపు నాలుగైదు మండలాలు నాలుగు మండలాలు ముఖ్యమైన దాదాపు ఎయిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ పరిచయాలు ఉన్నటువంటిది ఉన్న తర్వాత అందులో అక్కడ నాయకత్వం అనేటువంటిది ఒకటి శూన్యత ఉంది అని గుర్తించినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి సేవ సేవ చేయడానికి తను కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే వచ్చారు కదా నాతో పాటు అప్పటికి లేరు కదా ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాదు కదా ఓకే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాకపోయినా ఉండనే ఉండరు మళ్ళీ మీరు ఎందుకు అక్కడ చూసుకోగలుగుతారు ఇంకొకటి రాజంపేట నియోజకవర్గంలో నాకు తెలిసి మీ ఓటు బ్యాంక్ ఉండేది ఏడు శాతం అయితే బలిజల ఓటు శాతం ఇరవై మూడు శాతం ఉంది అక్కడ అంటే బలిజల శాతం అనేటువంటిది ఉన్నాయండి క్షత్రియుల ఓట్ బ్యాంక్ అనేటటువంటిది పద్దెనిమిది వేలు ఉన్నారు మీ గ్రామాలతో పల్లెలతో శాతం గురించి మనం మాట్లాడతాము మొత్తం శాతం అంటే కూడా నీకు ఇరవై మూడు వేలు అంటే కనుక దాదాపు పది శాతం వస్తుంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేలు అన్నారు మీరు అవును రెండు లక్షల నలభై వేలలో పద్దెనిమిది వేలు అంటే కనుక దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం వస్తుంది ఓకే ఎనిమిది తొమ్మిది శాతమే కదా అవును మరి అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అట్లా కాదు అట్లా కాదు తక్కువ ఉన్నారు టికెట్ వస్తుంది ఒక నాలుగు ఒక అ
రాజకీయాలు లెక్క కొత్తగా వస్తున్న ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఈ కాస్త దానికి ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత కూడా నాకు ఎక్కడా లేదు ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ మాట్లాడుకు ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడారు మీరు పాల్కొండరాయుడు గారి కుటుంబానికి రాజకీయంగా చాలా అండాదండగా ఉన్నారు లేదని లేదు అదే స్థాయిలో పాల్కొండరాయుడు గారి సుగవాసి కుటుంబం కూడా మీకు సహకరించింది పాల్కొండరాయుడు గారి సహకారంతోనే చమర్తి విజయమోహన్ రాజు గారు రెండు పర్యాయాలు సిబ్బాల గ్రామానికి సర్పంచ్గా చేశారు అంటే మీరు కాదంటారా అప్పుడు మేము పాల్కొండరాయుడు గారి వర్గంలోనే ఉన్నాము బాగా గట్టి పోటీ చేశాం గట్టి పోటీ అంటే సహకారంతో అయ్యారా లేదా అన్నది అంటే ఇప్పుడు నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకుడికి గ్రామ స్థాయి నాయకుడితో సహకారం ఏ విధంగా ఎలాగో అయినా ఉంటుంది పార్టీలో నేను కాదనట్లేదు వారి సహకారాన్ని నేను ఎప్పుడు కాదన్ను అందులో మా ఫాదర్కి పాల్కొండరాయుడు గారి క్లాస్మేట్ మాకు పితృ సమానులు ఎప్పుడు మేము గౌరవభావాన్ని కలిగి ఉంటాం అయితే అయితే ఏంటంటే కనుక అప్పుడు మా బ్రదర్ సర్పంచ్ అయింది కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఐదు ఓట్లతో బయటకు వచ్చాం పోరాటం చేసి కోర్టు ద్వారా పోరాటం ఉందా లేదా ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది మాకు రాయుడు గారి సహకారంతో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయిన మీరు ఈరోజు పాల్కొండరాయుడు గారు అదే పాల్కొండ రాయుడు గారి సహకారంతో రెండు సార్లు సర్పంచ్ అయిన మీరు ఈరోజు పాల్కొండ రాయుడు గారిని విమర్శించి మీకంటే పక్క నియోజకవర్గంలో రెండు వేల తొమ్మిది వరకు పక్క నియోజకవర్గంలో లక్కిరెడ్డిపల్లెకి సంబంధించిన రమేష్ రెడ్డిని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని ఇద్దరిని కూడా దేవుళ్ళులాగా మీరేమో భక్తుల్లాగా మారిపోయారే ఇది కరెక్ట్ అంటారా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎవరికైతే టికెట్ ఇచ్చిందో వాళ్ళతో ఉంటూ వచ్చినాం అంటే ఎవరికి టికెట్ ఇస్తే వాళ్ళకి బాక అవుతారా మీరు అంటే మేము పార్టీకి బద్దులుగా ఉంటాము ప్లస్ ఎవరైతే పార్టీ ఇస్తారో ఆ నాయకులతో కలిసి పని చేయడం పని చేయడం వేరు కలిసి పని చేయడం వేరు నాయకుల్ని మర్చిపోవడం వేరు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రాజు గారు బలమైన నాయకం అవుతుంది రమేష్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పుకుని వచ్చి వీళ్లకు తోడుగా సుగవాస్ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పారు అంటే రాయచోటి నియోజకవర్గము సుగవాసు ఫ్యామిలీది కోట సుగవాసు ఫ్యామిలీ ఉన్న చోటికి రెడ్డప్ప గారు వాళ్ళు వచ్చారు అంటే ఎప్పుడైతే నియోజకవర్గాల పునర్విభజనలో భాగంగా లక్కరెడ్డిపల్లి రాయచోటిలో కాల్సింది వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళ కోటలోకి వాళ్ళు వచ్చారు అలాంటప్పుడు టీడీపీకి ఇక్కడ సీనియర్ పాల్గొన్న రాయుడు గారే ఓకేనా రమేష్ రెడ్డి గారితో పోల్చుకుంటే సీనియరే లక్కరెడ్డిపల్లి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు హయాం నుంచి ఉన్నారు ఆయన ఓకేనా అలాంటప్పుడు వీళ్లకు అండగా వాళ్ళు ఉన్నారని మీరు అంటున్నారంటే అంటే సుగవాసి కుటుంబం మీకు అందించిన సహాయ సహకారాన్ని మర్చిపోయారా సుగవ పాల్కొండరాయుడు గారు టికెట్ స్వయాన వద్దంటే రమేష్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు ఓకే రమేష్ రెడ్డి గారికి మేము సపోర్ట్ చేసాం సపోర్ట్ చేశారు నేను కాదనా లేదు మీకున్న అనుబంధాలు అలాంటివి కానీ ఇక్కడ సుగవాసి ఫ్యామిలీని ఎందుకు విశ్వమిస్తున్నారు మీరు మేము విశ్వమించడం లేదే మేము సుగవాసి ఫ్యామిలీని మేము ఎప్పుడు కూడా విశ్వమించలేదు బలమైన బలమైన నాయకత్వం ఉందన్నప్పుడు రెడ్డప్ప గారి ఫ్యామిలీ సుగవాసి ఫ్యామిలీ అనాలి కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి రమేష్ రెడ్డి ఉన్నారు వాళ్ళకి తోడుగా సుగవాసి ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జి రమేష్ రెడ్డి గారు కావచ్చు నాయకత్వం పార్టీ పాల్కొన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆశాబాబుడు వాళ్ళ కుమారుడు సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు గారు ఉన్నారు అవును వాళ్ళతో కూడా మంచి సంబంధాలు నేను ఎక్కడైనా వాళ్ళ గురించి విమర్శించి కానీ వాళ్ళతో విభేదించినట్లు కానీ ఎక్కడైనా మీకు ఆధారాలు ఉన్నాయా కానీ ఈ రోజు వారికి దూరంగా ఉంటున్నారు మీరు అంటే మీకు రెడ్డప్ప గారి కుటుంబమే దైవత్వం అయిపోయింది దైవంతో సమానం అయిపోయారు సుగవాసి ఫ్యామిలీకి ఎందుకు దూరం అయ్యారు మీరు అంటే ఒకటి ఒక నాయకత్వానికి విధేయతగా పనిచేయడం అనేది మేము నేర్చుకున్నటువంటిది ఇది ఇప్పుడు రమేష్ రెడ్డి గారు మాకు అంతే ఆదరాభిమానులు ఇచ్చారు ఓకే బహుశా మా దగ్గర ఈ నాయకుడు అనేటువంటిది లేకుండా ఒక స్నేహపూరితమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది ఒకరి కోసం ఒకరు కష్టపడి పనిచేస్తామన్నటువంటి నమ్మకం కూడా ఒకరు ఉంది ఒక నాయకుడికి విధేయతగా ఉండడం అనేటువంటిది మంచి లక్షణం అవుతుంది కానీ ఇంకోటి కాదు చాలా మంచి లక్షణము గతములో మీ విద్యా వ్యాపారం కావచ్చు విద్యా సర్వీసెస్ అనుకోండి ఏ దానికైనా మీ అవసరాల కోసము మీ అన్న సర్పంచ్ కావడం కోసము పాలకొండరాయుడు గారితో విధేయతగా ఉన్నారు ఈ రోజు రాజంపేటలో మీ టికెట్ కోసము మీ రాజకీయ అవసరాల కోసము రెడ్డప్ప గారి కుటుంబముతో కలిసిమెలిసి బాగా ఉండాలని ఒక అవసరం కోసమే ఈరోజు విధేయతను చాటుతున్నారంటే ఏమంటారు ఇట్లా కాదు సర్పంచ్ కావాలన్నటువంటిది కాదు ఆ రోజు అయితే కనుక ఆ పరిస్థితుల్లో విజయమోహన్ రాజు అయితే కనుక ఆ పార్టీ తరఫున గెలుస్తాడు అన్నటువంటి నమ్మకం ఉన్నింది కాబట్టి అభ్యర్థిని చేశారు కొట్లాడారు పాల్కొండరాయుడు గారు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చారు అంత టఫ్ ఫైట్లో కూడా అంత టఫ్ ఫైట్లో వన్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు 
అధికార పార్టీ మోసం చేస్తే కోర్టుకు వెళ్ళి రీకౌంటింగ్ తెచ్చుకున్నాం అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా వైస్ ఇది జడ్పీ వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ విషయంలో కోర్టుకు కూడా రావడంలో అతను సహకరించినాడు రీకౌంటింగ్లో మేము ఐదు ఓట్లు పెంచాం ఐదు ఓట్లతో గెలిచాం తర్వాత పరిణామం ఏంటంటే కనుక మేము ఆ గ్రామానికి చేసిన సర్వీస్కి రెండోసారి మాకు ఏకగ్రీవంగా వచ్చింది తర్వాత వీళ్ళు పార్టీకి మంచి సేవ చేస్తున్నారన్నటువంటి మంచి తనంతో కావచ్చు మా నాన్నగారి పట్ల కృతజ్ఞత కావచ్చు పాల్గొనరాయుడు కూడా ఆ రోజు మాకు సర్వీస్ మాకు అందుబాటు అందుబాటులో ఉన్నారు తర్వాత అండదండలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా మా గ్రామం నుంచి కూడా మేము ఎప్పుడూ తెలుగుదేశానికి మంచిగా చేసాం ఇవి ఇంతవరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లో కూడా మా బూత్లో తెలుగుదేశానికి మెజార్టీ వచ్చింది కేవలం మీ స్వార్థ రాజకీయం కోసమే స్వార్థ రాజకీయాలు స్వార్థ రాజకీయం రాజంపేటలో టికెట్ మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే రెడ్డప్ప గారి కుటుంబంలో శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఈరోజు టీడీపీలో కీలకంగా ఉన్నారు పోలిట్ బ్యూరోలో ఉన్నారు లోకేష్ గారికి అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఈయన మాట అంటే కొట్టినట్టు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆయనతో బాగుండాలి కాబట్టి ఈరోజు వారి పట్ల విధేయతగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారంటే ఏమంటారు విధేయతగా ఉన్నట్లు నటించలేదు మేము వాళ్ళకు వాళ్ళ ఒక పార్టీలో ఉంటూ పార్టీ పట్ల విధేయతగా ఉన్నాం నిజాయితీగా ఉన్నాం మా మా రాజకీయ పరిధిలో ఉన్నంత వరకు మేము తెలుగుదేశం పార్టీకే కృషి చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాజంపేటకు వెళ్ళిన తర్వాత మాకున్నటువంటి పాత అనుబంధం అనేటువంటిది నాకు కలిసి వచ్చే అంశం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే కనుక స్వార్థం కోసం అనేటువంటిది కాదు ఇది ఇన్ని రోజులు తెలుగుదేశం పార్టీకి మేము విధేయతగా సర్వీస్ చేసినాం కాబట్టి ఆ అనుబంధాలు అనేటువంటివి కొనసాగుతున్నాయే తప్ప ఇందులో స్వార్థము తర్వాత ఇంకోటి అనేటువంటి అంశాలే రావు ఇక్కడ రెండు అంశాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి రాజంపేట బలిజలకి ఇస్తే ఖచ్చితంగా రాయచోడ్ రెడ్డి గారికి ఇస్తారు అనేది ఒకటి ఉంది ఒకళ్ళు రాజకీయపేట రా క్షత్రియులకు అంటే మీ సమాజ వర్గానికి ఇస్తే రాయచోటి బల్జలకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఈక్వేషన్ని గ్రహించి రమేష్ రెడ్డి గారేమో బత్యాల చెంగల్ రాయుడు గారిని వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రాజు గారికి మద్దతు లేదు రమేష్ రెడ్డి గారు రాయచోటిలో ఉంటూ రాజంపేట టికెట్కి బత్యాల చెంగల్ రాయుడికి బల్జ సమాజ వర్గానికి చెందిన బత్యాల చెంగల్ వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రాజు గారేమో రమేష్ రెడ్డి గారి సోదరుడు ఏదైతే శ్రీనివాస రెడ్డి గారు పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్నారో ఆయన మాత్రము జగన్మోహన్ రాజు గారిని వెనకుండి నడిపిస్తున్నారు రాజంపేటలో టీడీపీ టికెట్ ఇప్పించడానికంటున్నారు ఇవన్నీ లోకల్కి ఇవన్నీ లోకల్గా మాట్లాడుకునే ఈక్వేషన్స్ కానీ పార్టీలో మేము పనిచేసేటప్పుడు మా అందరూ ఏకైక లక్ష్యం ఒకటే చంద్రబాబు గారు సీఎం కావాలి ఆ క్రమంలో మేము అవకాశాల కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ నాతో గెలుపు వస్తుంది నా వల్ల పార్టీకి బాగుంటుంది అనేటువంటిది అనేటువంటిది పార్టీ నమ్మితే నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తాను లేకపోయినా మేము పార్టీకి విధేయులుగానే ఉంటాము బత్యాల చెంగల్ నాయుడు గారు అమరావతిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసినప్పుడు సార్ నేను నా పని నేను చేసుకుని పోతున్నా కొత్త కొత్త వారిని అక్కడ ప్రోత్సహిస్తున్నారు కొత్త కొత్త వారిని తెచ్చుకొని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సార్ నాకు ఇబ్బందికరంగా మారింది అని ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు నీకెందుకు భయము టికెట్ ఇచ్చేది నేను కదా నీ వరకు నువ్వు చేసుకో అని గొప్పగా చెప్పారట నాకు ఆ అంశాలు అయితే తెలియవు అయితే ఇప్పుడు బత్యాల చంగల్ రాయుడు గారు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన కోసం కష్టపడ్డాను మా సీనియర్ నాయకుడు నేను ఎక్కడ కూడా పార్టీకి సంబంధించిన అంశాల్లో కానీ పార్టీ వ్యక్తుల జోలికి పోవట్లేదు నేను కేవలం పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా కొన్ని సర్వీసెస్ సేవా కార్యక్రమాలు తీసుకుపోతూ ఉన్నాను ఎక్కడైనా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఇబ్బందిగా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి నా చేదోడు వాదోడు సలహాలు ఇస్తున్నాను తర్వాత అందుబాటులో ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తప్ప ఎక్కడ కూడా పార్టీ క్యాడర్ను కానీ పార్టీ ప్రోగ్రాములు కానీ నేను ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు టీడీపీ ఆశావాహులు టికెట్ బత్యాల చంగల్ రెడ్డి గారు నిజ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసుకుంటే అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బాగా ధీటుగా ఎదుర్కోవచ్చు కదా టికెట్ తగ్గత దేవుడు ఎరుకో ఎందుకు ఇద్దరు కలిసి పనిచేసుకోలేకపోతున్నారు కలిసి పనిచేసుకోవడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు నేను ఇప్పుడు కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ బాబుగారి బొమ్మతో పాటు ప్రోటోకాల్లో మా నాయకుని బొమ్మ పెట్టుకునే పనిచేస్తాను చంగల్ నాయుడు గారు కానీ ఫోటో పెట్టుకునే పనిచేస్తాను ఒక కార్యకర్తగా నాకు టికెట్ అడిగేటటువంటి హక్కు ఉంది నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కార్యకర్తగా ఒక కార్యకర్తగా నాకు ఇప్పుడు ఏం పదవి కూడా లేదు నేను ఒక కార్యకర్త సామాన్య కార్యకర్తని దానికి నేను గర్వపడుతున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తగా నేను పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాను మా అజెండా ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే కనుక ఒకటే మార్గం చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి అది కాదని లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఓకే దాని విషయం ఆ క్రమంలో ఆ క్రమంలో నేను నేను
మరి ఎందుకు బత్యాల చెంగలరాయుడు గారిని ఎందుకు కలవలేకపోతున్నారు అసలుకి అంటే కొంత ఏంటంటే కనుక కింద క్యాడర్ యొక్క ఇచ్చినటువంటి గ్యాప్ వల్ల నాకు వచ్చినటువంటి సంద సందేహం ఏమంటే చెంగలరాయుడు గారు అతన్ని పిలిస్తే నా ప్రో నన్ను పిలవద్దు ప్రోగ్రాములు కన్నా అని అనడం ద్వారా సహజంగా కలిసి చేయలేకపోతున్నాం రాజంపేట టీడీపీ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రాజు గారు ఆశించడానికి ఆయనకున్న అర్హత ఏంటి అంటే ఏమంటారు అన్ని విధాలా అర్హుండే నేను ఎలా అన్ని సామాజిక వర్గాలకి అందుబాటులో ఉండేవాడిని ఒక రంగంలో నిష్ణాతుడైనాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి నాకు నాకు సుంటపల్లి వీరబల్లి మండలాల్లో వందలాది మంది పేరెంట్స్తోనూ తర్వాత మా స్టూడెంట్స్తో అంటే పిల్ల విద్యార్థులతోనూ పరిచయాలు ఉన్నాయి తర్వాత రెండవది ఏంటంటే కనుక నేను ఆల్రెడీ కొన్ని మీకు తెలుసు లోక్సత్తా ఉద్యమ సంస్థగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండి రాయచోటి నీటి సమస్య కోసం కూడా పోరాడాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఆ ఉద్యమ నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి నేను ఎందుకు అర్హుని కాదు అని నిన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చాను అసలు గతంలో మీరు లోక్సత్తాలో ఎందుకు పనిచేయాల్సి వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఉద్యమ సంస్థగా ఉన్నింది కానీ సమాజానికి కొంత మేలు చేయొచ్చు కాస్త రాజకీయం గురించి ఉద్యమాలు తర్వాత జేపీ లాంటి సంస్థలు పనిచేయడం వల్ల కాస్త రాజకీయ పరిజ్ఞానం పెరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో దానిలో పనిచేశాను అక్కడి నుంచి జేపీ గారి నాయకత్వంలో కాస్త పరిజ్ఞానాన్ని కూడా సంపాదించుకున్న దానికి అక్కడ ఉండడం వల్ల అప్పుడు నేను రాయచోటి నీటి కోసం ఒక ఆరు నెలల పాటు ఉద్యమం చేశాను మంచినీటి సమస్య కోసం ఏ అర్హత లేదు నాకు అన్ని అర్హతలు మీరు అంటున్నారు అస్సలు టికెట్ ఆశించడానికే అనర్హుడు చమ్మర్తి జగన్మోహన్ రాజు గారు అని బత్యాల చెంగలరాయుడు గారి అనుచరులు కావచ్చు బత్యాల చెంగలరాయుడు గారు బల్లగుద్ది మరి గట్టిగా చెప్తున్నారు అది నాకు లేని అదేదో అర్హత లేదు నాకు చెప్తే సరిపోతుంది కదా అదే కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్ని ఒకసారి తీసుకుంటే ఎన్నికల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ ఆశించారు ఆయన టికెట్ రాలేదు రాకపోవడంతో తెరవెనుక మేడ మల్లికార్జున రెడ్డికి సహకరించారు కొంత ఆర్థికంగా కూడా సమకూర్చారు ఆ తర్వాత జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీల విషయంలో ఏదైతేనేమి సర్పంచుల విషయంలో ఏదైతేనేమి పూర్తిగా వాళ్ళకి తాటికుంటపల్లె తాటికుంటపల్లె సర్పంచ్ విషయంలో వాళ్ళకి ఏకగ్రీవం ఇవ్వాలనేసి ఆల్రెడీ మేము మాట ఇచ్చేసాము నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోమని భాస్కర్ రాజును మీరు మందలించారు ఆయన మీ మాట వినకుండా నామినేషన్ విత్తే ఆయనపై మీరు దాడి చేశారు చేరుతో చేరు తీసుకొని కొట్టారు అనేది కూడా ఇది అపవాద ఉంది కదా ఆధారాలు ఉంటే తీసుకురండి నేను ఉన్నటువంటి విషయాలు ఒకటి చెప్తా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ ఆశించిన తర్వాత సరే నాకు టికెట్ రాలేదు నన్ను వీరబల్లి మండలాన్ని ఇన్ఛార్జిగా ఇచ్చారు అప్పుడు సాక్షి పేపర్లో ఒక స్లోగన్ వచ్చింది వీరబల్లెలో టీడీపీ ఖాళీ ఆ పరిస్థితుల్లో నేను అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా వెళ్ళా మొత్తం అంతవరకు కూడా రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మా గ్రామ స్థాయి నాయకులు అందరూ కూడా కట్టగట్టుకొని వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు బక్క చిక్కినటువంటి కార్యకర్తలు మాత్రమే ఉన్నారు అంటే టైం ఇవ్వగలరు తప్ప కనీసం టైం ఇవ్వగలిగినటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు కానీ ఇంకా ఇంకొకరిని ప్రభావితం చేసి దానికోసం స్పెండ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేవు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి అక్కడ రీసోర్సెస్ ఇచ్చి అందరినీ తీసుకొచ్చి వీరబల్లి మండలంలో మీకు విషయం తెలియదు వంగిమళ్ళ గ్రామంలో భయపడుతూ ఉంటే కనుక మగవాళ్ళంతా కూడా ఒక ఆడాయమని ఏజెంట్గా పెట్టి ఎలక్షన్ చేశారు రిజల్ట్ ఏంటి అంటే కనుక మిగతా అన్ని మండలాల కన్నా తక్కువ మెజార్టీ మేడ మల్లికార్జున రెడ్డికి వచ్చింది వీరబల్లి మండలం నుంచే దాని నుంచి నేను నిజాయితీగా కష్టపడినట కష్టపడినట పదివేలు ఏదో అంచనా వేసుకున్నారు మూడు వే మూడు వేలు మూడు వేల ఐదు వందల చిల్లరకి మెజార్టీ తగ్గింది అప్పుడు నేను నిజాయితీగా కష్టపడినానా వేరే విధంగా అనుకుంటే ఎలా ఉంది బత్యాల చంగలరాయుడు గారి మీద ఉన్న అభిమానం కాకపోతే కంటే అట్లా కాదు నా క్రెడిట్ అనేది కాదు క్రెడిట్ అనేది కాదు క్రెడిట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే కనుక వెనకల నుంచి ఏదో చేసినానో అనుకున్నప్పుడు నేను అంత నిజ ఇన్ఛార్జిగా ఉండి నేను అంత నిజాయితీగా ఉండబట్టే కదా మెజార్టీ తగ్గింది అంటే మిగతా మండలాల్లో రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి మరి లోకల్ బాడీస్ లో మీరు మిలాఖత్ అయ్యారు అధికార పార్టీ లోకల్ బాడీస్ కథ చెప్పారు లోకల్ బాడీస్ కథ చెప్తాను లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు వచ్చాయి ఒక భయానకమైనటువంటి వాతావరణం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెలకొంది ఆల్మోస్ట్ తర్వాత పరిణామాలు మీరు చేశారు కదా ఎలక్షన్లు వచ్చిన వెంటనే మండలాధ్యక్షుడు భానుగోపాల్ రాజు వెంకట్రమణ నాయుడు ఇప్పుడు ప్లస్ టెన్ ఛార్జ్ అనుకుంటే మట్టి మాజీ సర్పంచ్ ఇద్దరిని నేను ఏంటి పరిస్థితి కనుక్కొని రామని మా ఇన్ఛార్జి దగ్గరికి పంపించాను ఇన్ఛార్జ్ వచ్చి లేదంటే మనం ఏం చేయలేము పార్టీ నుంచి నాకేమీ రాదు మీ ఇష్టము అన్నారు ఇష్టము అన్న తర్వాత కూర్చుంటే కనుక గ్రామం ఏదైతే మండలంలో గల్లాటాలు ఎందుకు 
ఏదో కొంత మీకు ఇస్తాము కొంత మాకు ఇస్తాము అంటే అధిష్టానం నుంచి సపోర్ట్ లేదు ఏదో కొంత ఎక్కువ సీట్లు ఏదన్నా వస్తాయేమో అన్న ఉద్దేశంతో ఏమన్నా మాట్లాడతామని కొంతమంది నాయకులు కూర్చున్నాము అవి ఫెయిల్యూర్ అయినాయి ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత మేమందరం నామినేషన్ అయిన తర్వాత అన్ని గ్రామ నాయకులని నేను కూర్చోబెట్టా ఏ మండలంలో కూడా జరగలేదు అన్ని గ్రామాల నాయకులని మా స్కూల్లోనే ఒకరోజు కూర్చోబెట్టా కూర్చోబెట్టి ఈ విధంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి మనకి పైనుంచి ఇక్కడ కూడా నిధులు అనేటువంటివి రావు అన్నదండ్రులు కూడా తక్కువగా ఉండే పరిస్థితి ఉంది గ్రామాల్లో మీకు పోటీ ఉంది వర్గం నిలబడాలి అనుకుంటే కనుక మీరంతా పోటీ చేయండి నా శక్తి వరకు మీకు సహాయం అందజేస్తాను అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది నిలబడ్డారు కొంతమంది పోయి ఏది విడ్రా అంటే నామినేషన్లు అయితే వేసామని తర్వాత కొంతమంది విడ్రా చేసుకున్నారు కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో బలవంతంగా విడ్రా చేయించారు అన్నీ చేశారు తర్వాత మీరు అంటున్న తాటిగుంటపల్లి సర్పంచ్ భాస్కర్ రాజు అనే వ్యక్తి నామినేషన్ వేశాడు అక్కడ కాస్త అధికార పార్టీ సామాజిక వర్గానికి చాలా ఎక్కువ బలం ఉన్నటువంటి ఊరు ఆయన మీద చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది ఆఖరికి తిట్టి కొట్టే పరిస్థితుల్లో అప్పుడు నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకోకుండా అతన్ని ఊరు ఊరు నుంచి పంపించాం రెండు రోజులు ఆ ఊరు నుంచి పంపించడానికి డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారు వెహికల్ ఎవరు అరేంజ్ చేశారు కనుకోండి భాస్కర్రాజుకి ఉంటే ఫోన్ ఉండే ఇప్పుడే కొట్టండి నమస్తే బాగున్నారా భాస్కర్ రాజు గారు ఏంటండి ఏంటి విషయాలు ఎలా ఉంది గ్రామము ఓకే ఓకే మీరు టీడీపీనా వైసీపీనా అండి టీడీపీనా ఓకే అండి తెలుసు ఊరికే సరదాగా అడిగాను ఏంటి ఎలా ఉన్నారు మీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రాజు గారు బాగున్నాడా ఏంటండి ఏం జరిగింది పంచాయతీ ఎన్నికల సమయంలో నామినేషన్ అప్పుడు గొడవ జరిగింది మీపై దాడి జరిగింది అంటున్నారు ఎంపీ మీరు సర్పంచ్ గా నామినేషన్ వేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ హామీ ఇచ్చాము ఇది ఏకగ్రీవం చేయడానికి నువ్వు నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకుని జగన్మోహన్ రాజు గారు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఒప్పుకోలేదు దాంతో జగన్మోహన్ రాజు గారు కోపించి మిమ్మల్ని కొట్టారు అంటున్నారు అవునా మీరు నామినేషన్ వేసిన తర్వాత రెండు రోజులు మీరు ఊరు వదులు వెళ్ళిపోయారు కదా ఎందుకు వెళ్ళిపోయాల్సి వచ్చింది ఎవరు ఆర్థిక సాయం చేశారు మీకు చెప్పారు మిమ్మల్ని భయపెట్టాల్సిన అవసరం పోలీసులకేముంది అంటే భయపెట్టిస్తే విత్డ్రా చేసుకుంటే నాతో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ అంత జీరో అయిపోతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్దేశం అదే భాస్కర్ రాజు గారు పోలీసులకు ఏం సంబంధము పోలీసులు వెనక ఎవరున్నారు అంటున్నా జగన్మోహన్ రాజు గారు మిమ్మల్ని కొట్టలేదంటారు మరి బయట ప్రచారం ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రాజు గారు మీపై దాడి చేశారు కొట్టారు చేరుతూ అనేసి ఉన్నారా అండగా ఉన్నారా నాతో పాటు చాలా మంది కార్యకర్తలు అండగా ఉన్నారు సార్ ఉన్నారా ఓకే మీ పంచాయతీలో వర్క్ లో ఆయనకే ఇస్తున్నారా మీకు సపోర్ట్ చేసేందుకు సార్ 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 మీ పంచాయతీలో వర్కులన్నీ జగన్మోహన్ రాజు గారికి ఇస్తున్నారా సపోర్ట్ చేసేందుకు ఆ గ్రామమే కాదు వీరబల్లి మండలంలో ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ గా పనిచేసిన పోటీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఆర్థిక సాయం చేశాను వాళ్ళని ధైర్యంగా నిలబెట్టుకోమన్నాను దాదాపు పన్నెండు గ్రామ పంచాయతీలో ఎనిమిది గ్రామ పంచాయతీలో గట్టి పోటీ ఇచ్చాం మరి ఎందుకు ఇలాంటి ప్రచారం జరుగుతుంది అంటారు మీ పైన గిట్టిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మామూలే కదా ఓకే అంతే అంత వ్యతిరేకత ఎందుకు తెచ్చుకున్నారు 
వ్యతిరేకత అంటే కనుక రాజకీయంలో ఒక ఎదిగేటప్పుడు ఇంకో వ్యతిరేకత ఉండొచ్చు అది ఎవరు చెప్పారు నాకు నాకైతే కనుక నా మీరు ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటే కనుక ఇలా కూడా మాట్లాడతారా అనేవి అనేటువంటి అలాగే మాట్లాడతారు అవును ఓకే ఒకటి రాజంపేటలో కూడా మీరు అంటే ఎప్పుడైతే రాజకీయాల కోసం రాజకీయ అరంగేట్రం అలా చేయాలని అక్కడికి మీరు వెళ్ళారు ఆ తర్వాత అక్కడ కూడా రాజ్య విద్యా సమస్యలను ప్రారంభించారు అక్కడ సంస్థలు ఉన్నాయి కదా మీవి అవి ఎప్పుడు బైఫర్కేషన్ అయిన రఘునాథ రాజు గారు ప్రిన్సిపల్ అక్కడ అవును అంటే ఇటీవల టీచర్స్ అది కూడా వచ్చింది రామచంద్ర రెడ్డి గారు గెలిచారు అవును అతన్ని మీ విద్యా సంస్థల్లోనే రఘునా రఘునాథ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలోనే పెద్ద ఎత్తున సన్మానం చేశారు అట తప్పదు జరగలేదు జరిగింది ఏంటంటే నాకు ఫోటోలు కూడా పంపించు నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను రామచంద్రారెడ్డి గారు టీచర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేశారు ఓకే ఇక్కడ స్కూల్స్కి సంబంధించి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది అపుస్మా అని అపుస్మాకి రామచంద్రారెడ్డి గారు స్టేట్ అధ్యక్షుడు సరే తర్వాత ఆయన ప్రైవేట్ స్కూల్ ఓట్లు రావడము తర్వాత అతను వైసీపీ క్యాండిడేట్గా నిలబడ్డమని జరిగిపోయినాయి జరిగిన తర్వాత అతను కూడా పుల్లంపేటకు నివాసి దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సరే ఎలక్షన్లన్నీ అయిపోయినాయి అతను గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత అపుస్మా అనేటువంటి సంఘము అతని సన్మానం చేయాలని కాకతీయ స్కూల్లో జరిగింది సన్మానం సన్మానం జరిగినప్పుడు ఫెలో స్కూల్స్ కదా ఓటేసాము లేదో కనీసం గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ గెలిచిన తర్వాత ప్రతిపక్ష నాయకుడు శుభాకాంక్షలు తెలపడం అనేటువంటి ఇది సహజం అయితే ఆ ఫోటోను ఐడెంటిఫై చేసి చేశారు అయితే కనుక దాంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే ఫోటో రౌండ్ చేశారో వాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా కండువా కప్పుకొని రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి ప్రచారం చేశారు అందులో టీడీపీకి సంబంధించి టీచర్స్ క్యాండిడేట్ని ఎవరిని అనౌన్స్ చేయలేదు వాళ్ళు ఏదో రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు ఎందెందో అభూత కల్పన కల్పించాలా ఏదో బురద చల్లాలన్నటువంటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేశారు కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలతో నా నిజాయితీ పెరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది నన్ను నన్ను నా గురించి నేను చెప్పుకోకపోయినా ఇటువంటి విమర్శల వల్ల ఏమవుతుందంటే నేనేంటో తెలుస్తూ ఉంది బహుశా మీరు ఇప్పుడు గమనించి ఉంటారు బత్తాల చెంగలరాయుడు గారికి ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆశీర్వాదం ముందంటున్నారు మీకు మాత్రము కడపలో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అంటే వాసన్న యొక్క ఆశీర్వాదము ఇటీవల ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన భూమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆశీర్వాదం ఉందంటున్నారు ఆశీర్వాదం అని ఏమీ లేదు మేము కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాము తర్వాత పార్టీ అధిష్టానం ఎవరు క్యాండిడేట్ నిర్ణయిస్తే కనుక వాళ్ళదే రాత్ అనేది ఒకటి ఉండాలి ప్రయత్నం అనేది మంచి చేతుల్లో ఉంటుంది నాకు రాత్ ఉంది నాకు అవకాశం వస్తుంది నేను పోటీ చేస్తాను లేకపోయినా నేను చేస్తాను ఆర్థిక సాయం చేశారంట మీరు లేదు కానీ నేను రాజకీయ అతను ఎలక్షన్లో మాత్రం నిజాయితీగా కష్టపడి పనిచేశా ఎందువల్ల అంటే నా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలే ఇప్పుడు ఎక్కువ గ్రాడ్యుయేషన్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళను నేను రీచ్ కావడానికి నేను బాగా వర్క్ చేసినటువంటి మాట వాస్తవం మీరు ఇంత చేస్తున్నారు కదా జగన్మోహన్ రాజు అనే వ్యక్తి పార్టీలో ఉన్నాడు రాజంపేట టికెట్ ఆశిస్తున్నాడు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర మీరు నోటీస్ అయ్యారా చంద్రబాబు గారిని నేను కలిశాను సార్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి కష్టపడు నీ భవిష్యత్తు నా చేతుల్లో ఉంటుందని మాత్రం బాబు గారు చెప్పారు నేను అదే పనిగా అదే ప్రకారం నేను కష్టపడి పని చేసుకుంటాను ఓకే మరి అలాంటప్పుడు కలికిరిలో ఒక సభ జరిగింది కలికిరి సభకు మీరు కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళాను మీ అనుచరులతో కలిసి వెళ్ళారు బత్యాల చెంగలరాయుడు గారిని స్టేజ్ మీదకి పిలిచారు మిమ్మల్ని కూడా పిలవాలి అంటూ మీ అనుచరులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు వాళ్ళ అభిమానం నేను ఎందుకు కాదు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారు చంద్రబాబు గారు ఏమన్నారు రాజు గారు వచ్చారా స్టేజ్ మీదకి పిలవండి అన్నారు అంతేనా ఎక్కువ అరసద్దండి ఊరికే ఇక్కడ నా నాకు కోపం తెప్పిద్దండి అని సీరియస్గా అంటే ఒకరిని ఉద్దేశించి జరగలేదు అది అక్కడ జరిగింది వేరు అక్కడ జరిగింది వేరు అది పార్టీ సమీక్ష ఇంటర్నల్ సమావేశము అక్కడ జరిగింది వేరు మీది మీ దగ్గరకు వచ్చింది వేరు అయితే కనుక కార్యకర్తలందరికీ మంచి దిశానిర్దేశం చేశారు బాబు గారు కూడా రాజు గారు కూడా ఉన్నారు ఆ మీ మీటింగ్లో రాజు గారు కూడా ఉన్నారు ఎవరికి ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు మీరు మీ పార్టీ కోసం కష్టపడి పార్టీ డెవలప్ తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు ఆ మీటింగ్లో టికెట్ మీకు వస్తుందని పూర్తి నమ్మకం ఉందా నా అభ్యర్థిత్వం కావాలి నేనైతే మంచి నాయకుడు అవుతాను అన్నటువంటి నమ్మకం నాలో నాకు సంబంధించిన అనుచరులో ఉంది కాబట్టి కష్టపడుతున్నాం బత్తాయి చంగలరాడు అయితే మంచి నాయకుడు కాలేడు అంటారా అన్ని అన్నట్లయితే ఓకే ఓకే నేనైతే మంచి నాయకుడు అవుతున్నాను అంటే నేనైతే ఇంకా బెటర్ ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు నాయకత్వాన్ని ఇవ్వగలను అన్నటువంటి నమ్మకం నాకు ఉంది ఆయన వృద్ధాప్యమా అనే నేను అంటే నేను అన్నట్లేదు కదా మనం గతాన్ని చూసుకున్న అంత ఎక్కువగా బలిజ సమాజ వర్గానికి చెందిన వారు ఎమ్మెల్యేలు అవుతూ వస్తున్నారు అక్కడ ఆ సమాజ వర్గం వారే 
కొత్తగా ఇప్పుడు క్షత్రియులకు టికెట్ ఇవ్వాలని ఒక ప్రతిపాదన మీరు తీసుకొస్తున్నారు అది సాధ్యపడుతుందా అంటే నేను ఇక్కడ కుల ప్రాతిపదికగా బహుశా రాజకీయం జరగచ్చేమో కానీ నేనైతే అక్కడ కులం పరంగా వెళ్ళట్లేదు కులం పరంగా వెళ్ళట్లేదు నేను అందరికీ కావాల్సిన వాడిని నేను అందుబాటులో ఉండగలను సేవ చేయగలను ఇంకా నాకు సంబంధించినటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా సెటిల్ అయిన తర్వాత నేను ఫుల్ దాదాపు సర్వీస్లో ఉండాలన్నటువంటి నిశ్చయించుకున్న తర్వాత నేను వెళ్ళాను పని చేస్తున్నాను బాబు గారు ఆశీర్వదిస్తే కనుక నాకు రాత ఉంటే నేను పోటీ చేస్తాను ఖచ్చితంగా అంటే మీకే టికెట్ వస్తుందని నమ్ నమ్ముకోవడానికి బలమైన కారణాలు అంటే ఏం లేవంటారు నేను మంచి నాయకత్వాన్ని ఇచ్చి నిన్న నేను నాకు అర్హతలు ఉన్నాయని నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే నాకు ఇస్తారు అని మాత్రం నమ్ముతున్నా కేవలం జగన్మోహన్ రాజు గారికి ఉన్న అర్హత డబ్బే ఇక ఏమీ లేదంటే ఏమంటారు అంటే డబ్బే రాజకీయం చేస్తుంది అంటారా రాజకీయానికి డబ్బు అవసరం కానీ డబ్బు రాజకీయం చేసాడు కంటే అంబానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు కదా అంతేనంటారా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళు కింగ్ మేకర్స్ కదా ఏది కింగ్ మేకర్స్ కదా వాళ్ళు అంటే పిలిచి ప్రధానమంత్రి పదవి ఇస్తామంటే వాళ్ళైనా వద్దంటారు వాళ్ళు ఎవరు పిల్లలు కదా వాళ్ళు మేము డబ్బులు ఇస్తాం మీరు ప్రధానులు కానీ మాకు పనులు చేసి పెట్టండి అంతే తప్ప పబ్లిక్ లెక్క వెళ్ళడం ఆ సమస్యలన్నీ నెత్తి నేసుకోవడం తర్వాత పబ్లిక్ యొక్క మంచి రిప్రజెంటేషన్ ఎంతోమంది ధనికులు కూడా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళకి ఎందుకు పదవులు లేవు కాబట్టి డబ్బు ఒకటే ప్రధానం కాదు రాజకీయం చేయాలంటే డబ్బు అవసరమే కానీ డబ్బే రాజకీయం కాదు దాన్ని వదిలేసి నా సర్వీసెస్ నా నేపథ్యము నేను అందరికీ అందుబాటులో ఉండడము నా వ్యక్తిత్వం అనేటటువంటివి అక్కడ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది చాలా చక్కగా చెప్పారండి అంటే మీ విద్యా సంస్థల ద్వారా మీరు చాలా మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు అంటే నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చదువుకున్న వారు కావచ్చు ఎవరికైనా కూడా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న లక్ష్యం మీకుందా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉందా ఉంది వీరబల్లి వీరబల్లి మండలంలో మాండవ్య రివర్ పైన ఒక పవర్ ప్రాజెక్టు పద్దెనిమిది వందల మెగావాట్ల ఉత్పత్తి చేసే ఒక పవర్ ప్లాంట్ దాదాపు ఎనిమిది వేల కోట్లతో కూడుకున్న ఒక పవర్ ప్రాజెక్టు అది కూడా పెద్దరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారి మేనాల్లుడు అనుకుంటాను మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చింది ఆ వరకు దాన్ని ఎందుకు మీరు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు పర్యావరణం పాడవుతుంది అది దాన్ని పెద్ద పెద్ద ప్రజలంతా కూడా పోగు చేసి ఆగమాగం చేశారు ఆ తర్వాత పర్యావరణ అనుమతులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఆ మీటింగ్ పెట్టినా కూడా మీరు మళ్ళీ అడిగి పోకోకుండా ముఖం చాటేశారు అసలు ఎందుకు అది ఏర్పాటైతే విద్యుత్ ఉత్పత్తి పాటు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వందల వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి కదా సరే మంచి అంశాన్ని లేపట్టినారు అక్కడ వాళ్ళు చేపట్ట తలబెట్టింది హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ నీటి ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయాలి ఎక్కడైనా కానీ శ్రీశైలం డ్యాంలో కూడా విద్యుత్ నీటి ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలంటే కనుక సమ్మర్లో అవి ఖాళీగా ఉంటాయి అటువంటిది కేవలం సంవత్సరంలో మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో ప్రవహించేటటువంటి మాండవ్య నది మీద హైడ్రో ప్రాజెక్ట్ సాధ్యమంటారా అంత తర్వాత వాళ్ళు ఏమని ప్రపోజ్ చేశారంటే కనుక మాండేర రివర్ నుంచి ఒక టీఎంసీ నీళ్లు తీసుకెళ్ళి కింద ఒక టన్నల్ని ఏర్పాటు చేసి పైన అటువీ ప్రాంతంలో చదునైనటువంటి ఉంది ప్రాంతం ఉంది అక్కడ ఇంకొక ఒక ట్యాంకును తవ్వి ఇందులో నుంచి నీళ్లు పైకి పంపించి తిరిగి డౌన్ స్ట్రీమ్లో నీళ్లు తీసుకురావాలన్నటువంటిది వాళ్ళ ప్రపోజల్ ఒక టీఎంసీ నీళ్లు ఆ మండవ నది నుంచి లభించాలంటే కనుక ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండవది వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే రీసైక్లింగ్ ద్వారా నేను జన్ పవర్ జనరేషన్ చేస్తున్నామన్నారు ఒక రీసైకిల్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ వేపర్ అయిపోతుంది మళ్ళీ అదర్ నీళ్ళు వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫీజిబిలిటీ లేనటువంటి ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చినారు ఒకటి ఓకే దాంతో ఏమవుతుంది ఉన్న నీళ్ళన్నీ వాళ్ళు తోడుకుపోతే కనుక వీరబల్లి ప్రాంతంలో తాగేదానికి నీళ్లు ఉండవు తర్వాత వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి రెండు మూడు గ్రామాలు దెబ్బతింటాయి ఒక అంశం అయితే రెండో అంశము హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏర్పడిన తర్వాత మూడు వందలకు మించి అక్కడ ఏమైనా ఉద్యోగాలు దొరికితే ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ నాకు చెప్పండి ఓకే అక్కడ ఉద్యోగాలు అనేటువంటి లేవు అయితే ఒకటి జరుగుతుంది అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కూలి పనులు దొరుకుతాయి కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు హోటల్స్ కావచ్చు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు కన్స్ట్రక్ట్ అయినంత వరకు ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతే అక్కడ స్టాఫ్ ఉంటారు కదా ఎంత కొంత ఎంత మంది ఉంటారు రెండు వందలు మూడు వందల మించి ఉంటారు పరోక్షంగా అంత మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది కదా అంటే సరే ఫీజిబిలిటీ వాటర్ లభ్యత చెప్పండి దానివల్ల ఎన్ని కుటుంబాలు ఎన్ని గ్రామాలు వీధన పడతాయి మీ దగ్గర అలాగే రెండు కదా నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు మేము ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి కదా మేము అనేది పించా ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఫోర్ టీఎంసీ 
మొత్తం టీఎంసీలు కూడా లేవు అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్ వాటర్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి అంటే ఉండే నీళ్ళన్నీ ఇక్కడన్నీ వాడుకుంటూ వీళ్ళే వాడేస్తే అసలు వాటి పరిస్థితి ఏంటి అసలు నియోజకవర్గంలో పించా అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఏంటి మానవ తప్పిదం వల్ల రెండు ప్రాజెక్టులు కూలిపోయినాయి తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైసీపీ గవర్నమెంట్ మేము జలయజ్ఞం ఆయన ఆ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం కూడా లేదు ఇంతవరకు అక్కడ పని మొదలు కాలేదు ఆ కూలిపోయినప్పుడు చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలకు తిరిగి ఇల్లు నిర్మించే పరిస్థితి లేదు ఏవైతే పొలాల్లో అయితే కనుక ఇసుక మేటలు పడినాయో వాటిని తొలగించే పరిస్థితి లేదు చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొన్నది ఇప్పుడు పవర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇంత ఎలాబరేట్గా మీరు చెప్పారు తర్వాత పవర్ ప్రాజెక్ట్లో రెండో అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకెళ్లేటువంటిది వచ్చి ఫారెస్ట్ ఏరియా అక్కడ యనమల చెరువు అనేటువంటిది ఒక ఒక చెరువు ఉంది దాదాపు అన్ని దగ్గరలో కూడా నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అటవీ ప్రాంతంలో నివసించే జీవులన్నీ కూడా అక్కడ నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాయి వైల్డ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత విలువైనటువంటి ఎర్రచందనం ఉంది అటువంటి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లేకి ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తులు పోతే కనుక సంపద సేఫ్టీగా ఉంటుందంటారా ఇందువల్ల మేము దాన్ని వ్యతిరేకించాం వ్యతిరేకిస్తూ కూడా సమావేశాలు పెట్టుకొని రైతులకు చెప్పాం ఏమని మీకు ఇబ్బంది అయినప్పుడు అంటే రైతులు ఎంతవరకు ఆలోచిస్తారంటే పర్యావరణం గురించి ఆలోచించారు వాళ్ళ జీవనోపాధి చెప్తారు అక్కడ వీళ్ళంతా కూడా అంత బలమైనటువంటి వాళ్ళు ఏం స్ప్రెడ్ చేశారంటే కనుక మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాం మీకు కంపెన్సేషన్ ఎక్కువ ఇస్తాం దీని బదులు ఎక్కువ ఇస్తాం అన్నటువంటి ప్రలోభం కూడా పెట్టారు అయితే మేము రైతు సమస్యల్ని రైతు ఇబ్బంది పడేటువంటి రైతులను ఆదుకోవాలన్నటువంటి ఒక తీసుకొని నేను అక్కడికి సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి గోపాల్ గౌడ గారిని కూడా తీసుకెళ్ళాను వాళ్ళకు భరోసా ఇప్పించాను ఇప్పించిన తర్వాత సరే ఒకసారి సమావేశం జరిగింది అంటే అక్కడ న్యాయ పోరాటం అంటే కనుక రాజకీయ పోరాటం ఎలాగో చేయలేని పరిస్థితి రాష్ట్రంలో అరాచకం నెలకొన్నది న్యాయ పోరాటం చేయాలి అంటే ముందుకు రావాల్సింది రైతులు కాబట్టి అక్కడ మీటింగ్ అంటే కనుక దేనికైనా ప్రాజెక్ట్ ఏర్పాటు చేయాలంటే గ్రామ సభ ఇంపార్టెంట్ గ్రామ సభలో నేను వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి యాగం చేసేదానికన్నా రైతులు వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుంటే బాగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో రైతులకు వదిలేసాం రైతులు వెళ్ళారు వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే కనుక బాధితులు రైతులు రైతులు పోరాడాలి రైతులు ముందుకు వస్తే కనుక మేము రాజకీయ పార్టీగా వాళ్ళని అవేర్నెస్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళ ద్వారా న్యాయ పోరాటం చేయించాలనేటువంటి బాధ్యత మాది ఇప్పుడు కొంతమంది రైతులు వచ్చారు దానికి సంబంధించిన డేటా తీసుకుంటున్నారు త్వరలో కూడా అది కోర్టులో వేయబోతున్నారు కోర్టులో వేయబోతున్నారు దీని ఎంత ఆలోపడగా మీరు వివరణ ఇచ్చారుగా మరి అంత గొడవ చేసిన మీరు ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పర్యావరణ విషయంలో చర్చకు రామన్నప్పుడు అక్కడ అధికారులు లేదు అక్కడ జరిగింది పర్యావరణ చర్చ కాదు గ్రామ సభ నిర్వహించిన గ్రామ సభ గ్రామ సభ లేదు గ్రామ సభలో నేను ఆ రోజు ఊర్లో లేని ఒకటి రెండవది వచ్చేసి అంత ముఖ్యమైన దానికన్నా మీకు పని ఏముంటుంది గ్రామ సభలో ఏం చెబుతారు అన్నటువంటి దానిపైన మేము వెళ్ళాలి ఏ భూములు తీసుకుంటారు నిరుపయోగ భూములు తీసుకుంటారా రైతుల భూములు తీసుకుంటారా ఎక్కడ ఇప్పుడు నిరుపయోగ భూములు లేవు తర్వాత వాటర్ ఎలా ఇస్తారు అన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అక్కడికి వస్తే అక్కడికి వస్తే అక్కడ రైతుల ద్వారా తెలుసుకొని తర్వాత పోరాటం చేస్తాం గ్రామ సభలో మొదట ప్రపోజల్ వస్తుంది ఆ ప్రపోజల్లో ఏం చర్చ తీసుకుంటారు అన్న దాన్ని బట్టి మనము న్యాయ పోరాటం చేయాల్సి ఉంటుంది తప్ప ముందే పోయి హడావిడి చేసి మేము పోయి ఆడ హడావిడి చేయడము పోలీసు వాళ్ళు ఎత్తుకుపోవడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు అది భయపడమని కేసులు అంటే ఎందుకు భయం చెప్పండి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉంది త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు అయితే కానీ జే మీరు జైల్లో పెట్టుకోవద్దు ఇంటికి ఇచ్చి జైలు ఏదో బెయిల్ ఇచ్చి పంపించండి అన్నారు కాబట్టి అది దాని గురించి భయం లేదు ఒకవేళ రాజంపేట టికెట్ మీకు ఇచ్చారనుకోండి చంద్రబాబు నాయుడు యువకులు కాబట్టి ఆర్థిక బలం అంగ బలం ఈ రెండింటికి మించిన రెడ్డప్ప గారి కుటుంబ యొక్క సపోర్టు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఇచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా నేను గెలవగలను అని చెప్పడానికి ఒక చక్కటి రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్పండి నాకంటూ వ్యతిరేకత లేదు నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టిన వాడిని కాదు ఏ కుటుంబాన్ని కూల్చినటువంటి వాడిని కాదు నా పరిధిలో నేను ఎప్పుడైనా కానీ పది మందికి సహాయం చేయగలను అదే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంది సమర్థుడు విద్యావంతుడు సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తనదైన శైలి ఉంటుంది అందుబాటులోకి వస్తాడు సౌమ్యుడు మేము డైరెక్ట్గా అతనితో మాట్లాడచ్చు అన్నటువంటి ఒక నమ్మకం అన్ని సామాజ వర్గాల్లో నా పట్ల ఉన్నటువంటి నమ్మకం నన్ను గెలిపిస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీకి బలమైనటువంటి కేడర్ ఉంది కార్యకర్తలు చాలా బలమైనటువంటి వాళ్ళు ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పారు నేను ఆన్సర్ చెప్తాను నాకు ఎవరితో కూడా శత్రుత్వంలో అందరూ కూడా నన్ను ప్రేమిస్తారనే విధంగా మీరు చెప్పారు కదా మీ మొదటి శత్రువు ఏడ బత్యాల చెంగల్ రాయుడు గారు బత్యాల చెంగల్
కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే ఒక సామాజిక వర్గాన్ని ఓటేస్తే మిగతా సామాజిక వర్గాల వాళ్ళు ఓట్లు వేయరనేటువంటిది కాదు నేను ఆ సామాజిక వర్గానికి కూడా మంచి నాయకత్వాన్ని ఇవ్వగలను వాళ్ళకి సేవ చేయగలను అని నేను నమ్మించుకోగలిగితే ఎవరైనా నాకు ఓట్లు వేస్తాను చూసుకుంటారు కదా అతనికన్నా నేను బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలిగితే నాకన్నా ఇంకోరు ఇంకొకరు నాకన్నా బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు నాయకులు అవుతారు కానీ ఇక్కడ బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలిగిన అటువంటి వాడే నాయకుడు కానీ ఫలానా ఫలానా అనేటువంటిది నాకు తెలిసి బ్రాడ్ లుక్ లో రాజకీయాల్లో ఉండవు ఓకే ఇక్కడ బలమైన క్యాడర్ ఉంది బలమైన నాయకత్వం ఉంది రాజంపేటలో అని మీరు అంటున్నారు కదా మరి అలా అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలా ఓడిపోయారు టీడీపీ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నేపథ్యాలు కొన్ని అంటే కనుక ఒక్కసారిగా టీడీపీలో ఉన్నటువంటి కొంత క్యాడరు మేడమల్లికార్జున రెడ్డితో పాటు వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోవడం ఇంకా కొన్ని అంశాలతో అక్కడ ఓడిపోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరిద్దరు టికెట్ నాక నీ కానీ మీరు బత్యాల చెంగలాడి గారు ఫైటింగ్ చేస్తాను యుద్ధం చేసుకుని ఫైటింగ్ చేయట్లేదు అంతర్గతంగా పోటీ ఫైటింగ్ శత్రువులు కాదు ఏమీ కాదు పోటీదారులు కానీ మధ్యలో ఇంకొకరు టికెట్ ఎత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మేడా మల్లికార్జున తిరిగి పుట్టింటికి రా తమ్ముడు అన్నట్టుగా పుట్టింటికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఒకటైతే నిజం సార్ ఒకటి ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లలో ఎవరైతే గెలుస్తారో ఎవరైతే బలవంతుడు అవుతారో అతనే క్యాండిడేట్ అవుతాడు నాకన్నా బలమైన వ్యక్తి వచ్చి అతనితో గెలుపు సులభం అనుకున్నప్పుడు నేను కూడా అతనికి సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఈ పార్టీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు వ్యక్తుల కన్నా పార్టీ ముఖ్యం కాబట్టి బలవంతుడైన నాకన్నా బలవంతుడైన క్యాండిడేట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా పార్టీ అతనికే టికెట్ ఇస్తుంది ఇవ్వాలి కూడా అతను గెలిపించేటటువంటి బాధ్యత నా మీద కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పోటీ అనేటువంటిది అనివార్యం ఎంతమందిలో పోటీ పడచ్చు జగన్మోహన్ రాజు గారు మొదటి టీడీపీలో టికెట్ ఆశిస్తున్నా టీడీపీలో టీడీపీలో బలమైన నాయకత్వాన్ని నాయకులను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు కేవలం ఒకరిద్దరు నాయకులు వెంట పెట్టుకుంటున్నారు అది కూడా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో గెలవలేని వారిని గెలవని వారిని అంటే నామినేటెడ్ పోస్ట్ చేసిన లైక్ ఎద్దుల సాగరు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు వెంట పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు తప్పితే ఏదైతే ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో జరిగి ప్రజాబలం ఉన్న బలమైన క్యాడర్ ఉన్న నాయకులు జగన్మోహన్ రాజు గారి వెంట లేరు అంటున్నారు ఎద్దుల సాగర్ బలహీనమైనటువంటి వాళ్ళు కాదు ఈ రోజు కూడా మండలం అనేటువంటిది ఎద్దుల ఫ్యామిలీ నుంచి రాజకీయం జరుగుతుంది వాళ్ళ నాన్నగారు చెంగలరాయుడు వైపు ఉన్నారు కొడుకేమో మీ వైపు ఉన్నారు అంటే అట్లానే కాదు ఇద్దరు టీడీపీలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారు బత్తాలు చెంగలరాయుడు గారికి అంటే ఇక్కడ అలా 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 కాదు ఏంటంటే కనుక కలిసి పని చేసుకుంటున్నాం కలిసి పని చేసుకుంటున్నాం అంటే టికెట్ కు పోటీ పడుతున్నాం పోటీదారులమే కానీ ఇక్కడ శత్రువులు అనేటువంటి మాట వాస అవాస్తాం తర్వాత రెండవది కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర వెంకట నర్సయ్య అన్న నా అతను ఉన్నాడు బహుశా తెలుగుదేశంలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం పట్ల ఆయన వ్యతిరేకత ఉంది వ్యతిరేకత ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను పార్టీ ఇక్కడ కూడా క్యాడరు పదవులు ఉన్నవాడిని నేను ఎక్కడో డిస్టర్బ్ చేయట్లా ఎవరైతే అసంతృప్తిగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ నా దగ్గర పెట్టుకుంటున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ గొప్పది మనం అందరం కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తున్నాం విభేదాలు అనేటువంటివి వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు వెంకట నర్సయ్య గారు ఉన్నారు సర్పంచ్గా పోటీ చేసి గెలిచారు చలమయ్య యాదవ్ గారు ఉన్నారు సిద్ధవటం జడ్పీటీసీగా ఆయన గెలిచారు అటువంటి వాళ్ళని మనం అగౌరవపరచడం ఎలా ఉంటుంది మొత్తం మీద టికెట్ కోసం అయితే పోరాటం జరుగుతుంది పోరాటం పోటీ పడుతున్నాను దాంట్లో సందేహమే లేదు కేవలం టికెట్ కోసం పోటీ పడుతున్న మీరు అధికార పక్షాన్ని విమర్శించడంలో ఇరుకున పెట్టడంలో విఫలం అవుతున్నారంట ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ను వ్యతిరేకించి కోర్టు కోసం న్యాయ మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇక్కడ మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి గారి యొక్క వైఫల్యాలను కావచ్చు ఆయన పైన వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండించడంలో కావచ్చు మీ ఏదైతే ఎక్కడ విద్యా సంస్థతో మీ పిల్లర్స్ ఎక్కడైతే పునాదులు ఎక్కడ ఉన్నాయో రాయచోటిలో గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారి మీ వస్తు మీద వచ్చిన వ్యతిరేకతను కావచ్చు మీరు ఎండగట్టడంలో పూర్తి స్థాయిలో విఫలం అవుతున్నారు కదా దానికి కారణము వారితో పెట్టుకుంటే మా విద్యా వ్యాపారానికి ఆటంకం కలుగుతుంది ఇబ్బందులు కలుగ చేస్తారన్న భయమా చదువులు చెప్పి మంచి ఫలితాలు ఇచ్చి వస్తే విద్యా విద్యా విద్య విద్య అంటే విద్యా సంస్థలలో ఒక పిల్లలు వస్తారా రాజకీయంతో వస్తారా మంచి చదువు చెప్తే వస్తారు కానీ కానీ స్కూల్ విషయంలో ఏదో ఒక విషయంలో ఇబ్బంది అంటే పెట్టచ్చు రెండో అంశం మనం పద్ధతిగా నడుపుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉండదు నాకు తెలిసి విద్యా సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా రాజకీయాన్ని అడ్డు కాదు హుందాతనమైనటువంటి రాజకీయంలో మేము రాజకీయంగా పోటీ పడతామే కానీ వ్యక్తిగతంగా ఎవరిపైన ద్వేషాలు ఉండవు సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు కదా మీరు రాజంపేట ఫ్లడ్స్లో మీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాం 
అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మిగతా సంస్థల ద్వారా మనం సర్వీస్ చేసాం బట్టలు చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎంతో మంది పిల్లలు అక్కడ ఇబ్బంది పడినప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పక్క స్కూళ్ళల్లో చదివితే కనుక డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వాళ్ళకి విద్యాపరంగా చేయడం జరిగింది మిగతా కూడా చాలా విషయాల్లో నేను అందుబాటులోనే ఉన్నాను అంటే సర్వీసెస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇప్పుడు నేనేంటంటే కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉన్నా నేను పలాని కార్యకర్తకి ఇలా చేశాను అనేటువంటి వాళ్ళని దిగజార్చాలని అవసరం లేదు కానీ అంతరంగానికి అందరికీ తెలుసు ఎన్నికల తర్వాత కొంతకాలం స్తబ్దుగా ఉండిపోయినారు మీరు నేను స్తబ్దుగా లేను నేను స్తబ్దుగా లేను అంటే అప్పుడు నేను నా పరిధి ఎంతవరకు అంటే వీరబల్లి మండలం వరకు ఉన్నింది నేను వీరబల్లి మండలం ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను వీరబల్లి మండలంలో ఎన్నో న్యాయ పోరాటాలు చేశాం మహిళా ఏజెంట్గా కూర్చున్నాను కదా ఆమెకు వంట ఏజెన్సీ చూస్తే కనుక ఆమె తరపున న్యాయ పోరాటం చేశాం తర్వాత గురబుగారి పల్లెలో అక్కడ ఉండాల్సిన దగ్గర కాకుండా ఇంకో దగ్గర సచివాలయం మీద పెట్టాలంటే కనుక దానికి న్యాయ పోరాటం చేశాం చాలా మందికి అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వెసులుబాటు చేస్తూ ఉన్నాము తర్వాత క్రమంగా నా పరిధి పెంచుకుంటూ పోయాను మీ పరిధి పెంచుకుంటూ పోయే క్రమంలో బత్యాల్ చెంగల్నాయుడు గారు ఆహ్వానిస్తేనే మీరు వెళ్ళారా నియోజకవర్గ స్థాయికి ఇలాంటి మీ అంతకు మీరే వెళ్ళారా అట్లనే కాదు ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం కొంతమంది వ్యతిరేకించేటటువంటి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఇబ్బంది పడుతున్నా అన్నారు వెళ్ళడం వాళ్ళకి నాకు తోచినటువంటి మాట సహాయమా లేకపోతే చేతి సహాయమా లేకపోతే ఇంకొకట ఇంకొకటా చేసి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటూ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరినీ కూడా కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా బయటకు పోకుండా మీరు విద్యా సంస్థల యజమాని కాబట్టి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నాడు నేడుతో కావచ్చు అమ్మఒడి కార్యక్రమంతో కావచ్చు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు చాలా బలోపేతం అవుతున్నాయని అంటున్నారు ఇది అధికార పార్టీ నాయకులు ఎమ్మెల్యేల మీద కూడా మీ అభిప్రాయం ఏంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి విద్యా వ్యవస్థ ఎప్పుడు బలపడుతుందంటే కనుక టీచర్కి పిల్లవాడికి మధ్య విద్యా బోధన అనేటువంటిది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కరెక్ట్గా విద్యాపరంగా వర్కౌట్ అయితే అప్పుడు పిల్లల యొక్క ఫలితాలు పెరుగుతాయి సరే ఈ కాలంలో దానికి ఏమైందంటే దానికి కావాల్సినటువంటి వసతులు అన్నీ కూడా సమకూర్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక రాజీవ్ విద్యా మిషన్ దగ్గర మనం పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెస్ ప్రతి పన్నులో కూడా గవర్నమెంట్ వసూలు చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాని నుంచి విద్యాపరంగా డెవలప్మెంట్కు కొన్ని నిధులు వస్తాయి ఆ నిధులను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఉపయోగించారు అయితే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి తెల్ల రంగు కాస్త రంగులు మారినాయి ఏ రంగులైనా సరే ఏ రంగులైనా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులో అక్షం తెల్లబడ్డము రంగులు మార్చడం అన్నీ కూడా మీరు జరుగుతూ ఉన్నారు సరే ఉన్న భయపడ్డం కాదు నేను ఉన్నట్టు తెలిసినటువంటి విషయమే కదా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఏం జరిగిన ఆయన అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే కనుక విద్యా విధానం బోధించే విధానము పిల్లలు నేర్చుకునేటటువంటి విధానంలో మార్పులు తీసుకురాకుంటే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కానీ వృధా ప్రయత్నమే అదే ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ అన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టాడు విద్యా బోధన మీద దృష్టి పెట్టాడు రిజల్ట్స్ తీసుకురావాల్సిన ఏ విధంగా రిజల్ట్స్ తీసుకురావచ్చు అకాడమిక్ వర్క్ ఎలా జరగాలనేటువంటి దాని మీద దృష్టి పెట్టాడు ఇక్కడ అకాడమిక్ వర్క్ చేసేటటువంటి టీచర్లకే సరిగ్గా జీతాలు లేకపోతే మీరు ఎన్ని బిల్డింగులు కట్టుకొని ఎన్ని రంగులు వేసుకొని ప్రయోజనం ఏముంది విద్యా వ్యవస్థ మేము మా పరిస్థితుల వరకు మేము చెప్పిన కమిట్మెంట్ ప్రకారము ఒక నాలుగు రోజులు బ్యాంక్ సెలవులను బట్టి మేము ఇస్తున్నాం కరోనా సమయంలో మీ ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా జీతాలు చక్కగా ఇచ్చారా మిగతా సంస్థల కన్నా ఎక్కువ జీతం ఇచ్చినటువంటి సంస్థగా మాకు పేరు ఉంది ఓకే కొన్ని నెలలు అసలు కొంతమందికి జీతాలు ఇవ్వలేదు మీరు అని అంటున్నారు అంటే కనుక అప్పుడు కాస్త ఇంటే కనుక నో వర్క్ నో పే అనేటువంటి దున్నింది కానీ ఆ సమయంలో కూడా ఇబ్బందులు పడేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఆర్థిక సాయం ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళకి అందరికీ ఇవ్వలేదు అందరికీ అంటే కనుక తర్వాత ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి కరోనా తర్వాత కూడా వాళ్ళు మా సంస్థ నమ్ముకొని ఉన్నారు మీరు అయితే వాటికి బాగా గమనించండి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో ఎక్కడ కూడా నిర్బంధం ఉండదు నేను నచ్చకపోతే కనుక నా ఇంకో పది సంస్థలు ఉంటాయి అక్కడ పోటీ సంస్థలు కాబట్టి ఇక్కడ నచ్చకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా సంస్థల్లో పోటీ సంస్థల్లో ఉంటుంది అది ప్రతి ఒక్కటి పోటీ అయింది కదా కాబట్టి నేను ఇర్రెగ్యులర్గా ఏదన్నా జీతాలు అవో ఈ విషయంలోనో నేను ఇబ్బంది పెడితే కనుక సహజంగా ఏం చేస్తారు చెప్పండి టీచర్లు కడుపు మండినప్పుడు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తారు కాబట్టి అటువంటిది లేదు కాబట్టి ఈరోజు అందరి మందులను పొందు పొందున్నాం విద్యా సంస్థలు బాగా జరుగుతున్నాయి మంచి ఫలితాలు తీసుకు రాజంపేట టికెట్ మీకు వస్తే రాజంపేటలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు మీకు అనుకుని మీ విజయానికి అనుకూలించే అంశాలు ఏంటి రాజంపేటలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఎలా గెలుస్తుంది మీ విజయానికి అనుకూ
అది నేను అన్నట్లేదు కదా రెండవది రాజంపేటల యొక్క పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది చాలామంది గల్ఫ్ కోసం ఉపాధికి వెళ్తున్నారు రాజంపేటలో ఉపాధి లభిస్తే లభిస్తే కనుక గల్ఫ్కి ఉపాధికి వెళ్ళేవాళ్ళ ఇప్పుడు కనుక గమనించినట్లయితే రాజంపేట చుట్టుప్రక్క రాజంపేటలో ఇంతవరకు ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదు అగ్రికల్చర్గా చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అరటి తోటలు పసుపు తోటలు బొప్ప అన్నీ ఉద్యాన పంటలే పండుతాయి కానీ అక్కడ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ లేవు సరైన ఉపాధి లేదు దాంతో చాలామంది ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు గల్ఫ్ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దారుణం అంటే కనుక చాలా కుటుంబాలు నేను గమనించిన బిడ్డలకి అమ్మా నాన్న దూరంగా అన్న ఉంటారు లేదా అమ్మో నాన్నో బిడ్డలకు దూరంగా ఉంటారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది నా దగ్గర చదువుకుంటూ వాళ్ళ పరిస్థితులు దగ్గరగా చూశారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ని మనం అక్కడ ఉంచడం కానీ మిగతా సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడంలో కానీ మనం కనుక అక్కడ కల్పించినట్లయితే కనుక రాజంపేట అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం రైల్వే ఉంది వాటర్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కష్టపడే మనస్తత్వం ఉంది రాజంపేట ప్రజల్లో కాబట్టి ఇన్ని వనరులు పెట్టుకొని దాన్ని డెవలప్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా అనుకూలమైనటువంటి అంశం రాజంపేట టికెట్ మీదే అనే మీద కాదని పక్కన పెడితే ఒకవేళ జనసేనతో పొత్తు ఉండే అవకాశం ఉందంటున్నారు కదా టీడీపీకి కానీ జనసేన టీడీపీ బీజేపీ కూడా పొత్తు కంపల్సరీ అంటున్నారు మస్తుకంగా మా పొత్తు ఉండేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఈ మూడు పొత్తులో వచ్చినప్పుడు అటు జనసేన నుంచి టికెట్ ఆశిస్తున్న వారు ఉన్నారు బీజేపీ నుంచి టికెట్ ఆశి సాయి ప్రతాప్ గారు వెళ్ళడు సాయి లోకేష్ గారు ఆడు ఉన్నారు ఇంతమంది పోటీ అవుతారు కదా అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అట్టే ఏ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే కదా కాబట్టి ఆ పార్టీ విజయం కోసం పనిచేస్తాం మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి టికెట్ మీకు కాదని బత్యాల చెంగల్నాయుడికి వచ్చిన ఇతర ఎవరికి వచ్చినా కూడా ఇదే కసితో ఖచ్చితంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తారా లేదంటే వెన్నుపోటు పొరుస్తారా పార్టీ ఆదేశాల ప్రకారం నేను చేస్తాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను టికెట్ ఆశించా కాస్త లేటుగా పోయినాను నాకు రాలేదు నేను నిజాయితీగా కష్టపడ్డా అంతే నిజాయితీతో ఈసారి కష్టపడతాను మీ రాజంపేట ఎంపీ గంట నరహర్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా సుగవాసి సుబ్రహ్మణ్యం అయితే బాగుంటుంది అది నా పరిధిలో లేని అంశము బలం చేయకూడదు ఎంపీ యొక్క బలం కూడా ఎమ్మెల్యే చేయాలి అది నా పరిధిలో లేని అంశము పార్టీ అధిష్టానానికి అన్నీ తెలుసు రూట్ లెవెల్లో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నుంచి ఏ విధంగా వస్తుంది ఏమనేటువంటిది ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అనుభవము వాళ్ళ యొక్క సెలక్షన్ విధానము సమ అనేటువంటిది పట్ల అపారమైనటువంటి నమ్మకం ఉంది ఆయన ఎవరిని ఆదేశించినా మేము పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఫైనల్గా నారా లోకేష్ గారి యొక్క పాదయాత్ర యువగలం పేరిట తరలి వస్తుంది ఇప్పుడు కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది నెక్స్ట్ మీకు కడప జిల్లాలో ఉన్నాయి రా రాజంపేట నియోజకవర్గం ఉందా ఉంది అంటే ఉందా ఉందండి ఉంది ఉందా సార్ రూట్ మ్యాప్ ఉందా రూట్ మ్యాప్ ఉంది ఓకే ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ నారా లోకేష్ గారికి యువతలో మంచి క్రేజ్ ఉంది తర్వాత మా పార్టీకి భవిష్యత్తు నాయకుడు లభించినాడు ఈ పాదయాత్ర వల్ల నిప్పులా తయారైనాడు ఓ వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకుల గుండెల్లో కనికల తయారైనా నిప్పు కనికలా తయారైపోయినాడు మా అందరికీ కూడా పార్టీ భవిష్యత్తు పట్ల నమ్మకం ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కల్పించాడు లోకేష్ గారు పాదయాత్రతో రుజువైంది మాకుండేది ఎందుకంటే చాలా బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాస్త స్థానిక పరిస్థితులు తెలిస్తే కనుక అద్భుతమైన నాయకుడు అవుతా అన్నటువంటిది మా పరిధిలో ఉండేది ఇవాళ సామాన్య మానవునికి కూడా అతను నిప్పు అని ప్రూవ్ చేశారు ఓకే మరి లోకేష్ గారు పాదయాత్రలో రాజంపేట నియోజకవర్గానికి వచ్చిన తర్వాత వీరిని ఆశీర్వదించండి అని ఎవరు చేయతారు అనుకుంటున్నారు అది వాళ్ళని ఇష్టం ఏ నిర్ణయం అయినా నేను బద్దుడై ఉంటాను అంతే ఇదే మాటే అదే మాట ఏ నిర్ణయం అయినా కూడా ఇదే బద్దుడై ఉంటాడు అవును ఓకే జగన్మోహన్ రాజు గారు ఒక విద్యా సంస్థల యజమానిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఒక వ్యాపారవేత్తగా రాజంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు జగన్మోహన్ రాజు గారు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి పిలుపు ఏంటి వాస్తవ పరిస్థితులు గమనించండి ఈ ప్రభుత్వంలో ఎలా దగా పడ్డారనేటువంటిది అందరికీ అర్థమైంది కాకపోతే దీని నుంచి ఎలా విముక్తి పొందాలన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు మీరు తీసుకునేటటువంటి ఒక చిన్న నిర్ణయం మిమ్మల్ని మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలకు మారుస్తుంది ఆ రోజు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా మళ్ళీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ఓట్ వేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఆ రోజు ప్రలాభాలు లవ్వకుండా మీ మనస్సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఓట్ వేస్తారు గెలిపిస్తారు ఓకే నాకు ఒకటి చెప్పండి మీరు అసలు రాజంపేటలో ఇప్పటి వరకు జరగని అభివృద్ధి ఏముంది మీరు అవకాశం వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయితే మీరు చేయాలనుకున్న అభివృద్ధి ఏంటి అసలుకి అభివృద్ధి ఏమి జరగ జరగని అభివృద్ధి ఏమంటే ఏ అభివృద్ధి కూడా జరగలేదు తర్కాన్ని చెప్పే కదా ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదు అంతో ఇంతో పొలాలు పండడానికి
ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకుడు ఏదో వ్యాపారాల రీత్యా బయట తిరుగుతూ కాంట్రాక్టులు అవి ఇవి ఉన్నట్టు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చాలా అసహనంగా ఉన్నారు రెండవది ప్రతీకార రాజకీయాలు వైసీపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ ప్రతీకార రాజకీయాల పట్ల ప్రజలందరూ విసిగిపోయినారు ధరలు పెరిగినాయి కరెంటు పెరిగింది ప్రజా జీవితం అంతా అడ్రస్ లెక్క వెళ్ళిపోయింది దాంతో అటు స్థానిక నాయకత్వం వల్ల కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అంతా కూడా వ్యతిరేకత ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా జరుగుతుంది అలా కాకుండా అక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ని ఉపయోగించుకొని సంపద సృష్టి ఎలా చేయాలన్నటువంటి దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఏ మండలానికి ఆ మండలం అన్ని మండలాల్లో రివర్స్ ఉన్నాయి వాటర్ బ్లూ ప్రింట్ ఉందా మీ మైండ్లో ఉంది బ్లూ ప్రింట్ ఎందుకంటే అన్ని మండలాల్లో వాటర్ రీసోర్సెస్ ఉంది ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ జరుగుతాయి మంచి స్కిల్ ఉన్నటువంటి యూత్ ఉంది యూత్కి సంబంధించినటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అది మీరు కొత్త వ్యక్తి ఇంతవరకు అయితే ఎలక్షన్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు మీరు మీ అన్నగారన్న ఒక సర్పంచ్గా సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ అన్న లోకల్ వైజ్ ఫేస్ చేశారు మీరు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలే వెనక ఉండి నడిపించారు పని చేశారు వారికి మద్దతు ఇచ్చారు పని చేశారు మీరు కానీ ఒక పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఎలక్షన్ అంటే మొత్తము పోలింగ్ ఏజ్మెంట్లను కూర్చోబెట్టాలి ఎవరిని కూర్చోబెట్టి ఎలా చేసుకోవాలి పోల్ మేనేజ్మెంట్ బాగా తెలిసి ఉండాలి ఈ ఎంత చేసినా ఈ పోల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫెయిల్ అయితే మాత్రము మీరు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ఎన్నికల్లో గెలవలేదనమాట ఫైనల్గా అదే వచ్చింది చేసుకోగలరు అసలు ఎలక్షను మీరు చేసుకోగలరా మీకు టికెట్ వస్తే ఒకవేళ బత్యాల చెంగలరాయుడు గారు ఇంకొకరు ఇంకొకరు సహకరించాలి అనుకోండి సహకరించకపోయినా మీ మీద నమ్మకంతో మీకున్న తక్కువ అతి తక్కువ మందితోనైనా ఎలక్షన్ చేసుకోగలరా మీరు నేను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలనుకుంటాను తెలుగుదేశం పార్టీకి గ్రామాల్లో మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా బలమైనటువంటి క్యాడర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను కొన్ని దగ్గరలో ఏజెంట్లు కూడా నేను వ్యక్తిగత పలుకుబడితోనే పెట్టా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో క్లిష్టమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఏదో ఒక మహిళని ఏజెంట్గా పెట్టినాను అంటే కనుక అక్కడ అవసరాలకు తగినట్టుగా యాక్ట్ చేయడం ఒకటి అందులో ఎవరిని ఏజెంట్లుగా పెట్టాము అంటే కనుక స్థానికంగా తెలుగుదేశం అంటే ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు తొంభై శాతం గ్రామాల్లో తొంభై శాతం పోలింగ్ బూతుల్లో తెలుగుదేశం క్యాడరే పోల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది రెండవది ఎక్కడైనా కాంప్లికేటెడ్ బూత్లో ఒక ఐదు పది ఉంటుంది ఒక పది ఐదు ఇరవై ఇరవై ఉంటాయి అనుకున్నాం ఆ ఇరవైలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి జీవితకాలం భరోసా ఇవ్వగలిగితే మీరు మిమ్మల్ని నేను ఆదుకుంటాను మీ బ్రతుకుదరు నాది అన్నటువంటి భరోసా ఇవ్వగలిగితే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబోతే ఏంటంటే కనుక వాళ్ళందరినీ నమ్మకం కల్పించి వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసి మోటివేట్ చేయాల్సి భరోసా కాదు ఎలక్షన్ రోజు మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఎలక్షన్ రోజు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ రోజు నేను ఏజెంట్ల గురించి చెప్తున్నాను మా గ్రామంలో ఎవరే ఓటర్ని ఇంటి కాడ నుంచి ఒక పోలింగ్ కేంద్రానికి తీసుకురావడం కావచ్చు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించవచ్చు ఏజెంట్లను కూర్చోపెట్టే విషయంలో కావచ్చు ప్రతిదీ కూడా ఈ ప్రతిదీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తుంది పార్టీ నాయకులు క్యాడర్ ఉన్నారు వాళ్ళలో భరోసా నమ్మకం కలిగించారు పార్టీ క్యాడర్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు రాజంపేట నియోజకవర్గంలో దాదాపు అభ్యర్థులు మారుతూ వచ్చారు వేరు అటు బ్రహ్మయ్య కానీ మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ బత్యాల చక్కలరాయుడు గారు కానీ ఎవరైనా కానీ వీళ్ళందరికీ ఎలక్షన్ చేసింది ఎవరు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలైనా లేకపోతే సొంత మనుషులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బయట పార్టీ క్యాడర్ ఉంది వాళ్ళకు మంచి భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళలో నమ్మకం కలిగించి రేపు ఏ ఇబ్బంది అయినా కానీ నాయకుడు మా వెంట ఉంటాడు అన్నటువంటి నమ్మకం కలిగిస్తే వాళ్ళకు భరోసా కలిపిస్తే పార్టీ క్యాడర్ ఎలక్షన్ చేస్తుంది అయితే అక్కడ ఏజెంట్లను ఎంపు ఎంచుకోవడంలోనే మనం ఎవరంత విజ్ఞత పాటించాలి నమ్మకస్తులు నిజాయితీ పనులు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక జీవితకాల భరోసా ఇవ్వడం అట్లాంటి పనులు చేయడం వల్ల సహజంగా చేయొచ్చు నేను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫు నిలబడాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రశ్నే ఉదయం చదువు ఇప్పుడు క్యాండిడేట్లు ఎంతమంది మారినా కానీ ఆ గ్రామాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం క్యాడరే ఎలక్షన్ చేస్తుంది కానీ కొత్త వ్యక్తులు ఆ గ్రామాల్లోకి రాలేరు కదా కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎవరు అభ్యర్థి ఇచ్చినా నేను కాదు ఇంకొకరు ఎవరు అభ్యర్థి ఇచ్చినా ఎలక్షన్ అనేటటువంటిది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది ప్రాణాలు ఇచ్చేటటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారు అయితే వాళ్ళని సమన్వయం చేసుకోవడంలో నాయకత్వం యొక్క ప్రతిభ ఆధారపడి ఉంది ఆ ప్రతిభను నేను కలిగి ఉన్నాను వాళ్ళని సమన్వయం చేసుకోగలను వాళ్ళలో భరోసా ఇవ్వగలను సక్సెస్ఫుల్గా అందరికన్నా బాగా ఎలక్షన్ చేయగలను థ్యాంక్ యూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మీరు అన్నారు టికెట్ ఎవరికి వచ్చినా పార్టీకి బద్దుడుగా ఉండి పనిచేస్తానని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పారు అది మనసులో ను
ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది భవిష్యత్తులో మీలరా మీరు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోరు అనేది కూడా మనం వేచి చూస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంతవరకు సలహా తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే నేను మీకు కూడా సార్ అంటే నా మొదటి పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ మీ ద్వారా జరగడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఎందుకంటే బై ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు అన్నారు పోతే కనుక ఆయన లోతుల నుంచి బయటికి లాగుతాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేనని కానీ మీరు చాలా ప్లెజెంట్ వాతావరణంలో చాలా ఈజీ ఎదుట కూర్చున్న వాళ్ళు బాగా ఈజీ చేసి మాట్లాడుతున్నారు నా ఫస్ట్ పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ మీ చేతుల ద్వారా జరగడం మీకు కూడా నాకు చాలా